ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது முயல் டாபிக் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி அட்டை டாபிக் பற்றி பார்த்தோம் அதாவது இது எந்த லெசன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் அப்படின்ற டாபிக் பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் ஸோ தேர்ட்டீன்த் லெசனாக இருக்குது உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் அதில் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு உயிரினங்கள் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொன்னோமா ஒன்று வந்து அட்டை இன்னொன்று முயல் அதில் வந்து அட்டையை பற்றி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் ஸோ சப்போஸ் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்கேன் நீங்கள் அதில் போய் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் ஸோ அப்போது உங்களுக்கு அட்டை அட்டையை பற்றி நல்லா எல்லாமே தெரியும் நெக்ஸ்ட் முயலை பற்றி நம்ம இப்போது பார்க்கலாம் ஓகே முயல் அப்படின்றதனுடைய விலங்கியல் பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரிக்டோ லேக்கஸ் கியூனிக்லஸ் ஓரிக்டோ லேக்கஸ் கியூனிக்லஸ் இதுதான் முயலுடைய விலங்கியல் பெயர் மு முயல் வந்து அதனுடைய தொகுதி என்னன்னு பார்த்தோம்னா முதுகு நாணிகள் அதாவது அட்டை வந்து முதுகு நாணி கிடையாது அதுக்கு முதுகுன்றது கிடையாது நம்ம நம்மளுக்கு எப்படி முதுகு எலும்பு இருக்கோ ஸோ அதே மாதிரி மு முயலுக்கும் முதுகு எலும்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இதை வந்து முதுகு நாணிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய துணை தொகுதிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முதுகு எலும்பிகள் ஓகேவா ஏன்னா முதுகு எலும்பு இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு முதுகு எலும்பு தண்டு விடம் எல்லாமே இருக்குல்ல ஸோ நம்மளே மாதிரி தான் முயலுக்கும் எல்லா விதமான பார்ட்ஸுமே இருக்குது ஸோ அதனால தான் இதையும் முதுகு எலும்பிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா இதுவும் வந்து ஒரு பாலூட்டி வகையை சார்ந்தது ஓகேவா பாலூட்டி வகையை சார்ந்தது அப்புறம் இதனுடைய வரிசைன்னு பார்த்தீங்கன்னா லே லேக்கோ மாக்ஃபா லேக்கோ மாக்ஃபா இதனுடைய பேரினம் பேரினம் சிட்டினம் நம்மளுக்கு தெரியும் பேரினம் சிட்டினம் அப்படின்னாலே பேரினம்ன்றது அதனுடைய விலங்கியல் பெயர் படிச்சிட்டோம்னாலே அதனுடைய பேரினம் என்ன சிட்டினம் என்ன அப்படின்றத நம்ம சொல்லிடலாம் பேரினம்ன்றது எந்த ஒரு இப்போ அட்டைக்குமே அதனுடைய முழு பெயரில் இருந்து முதல் நேம் தான் அதனுடைய பேரினமாக இருந்தது இரண்டாவது நேம் தான் அதனுடைய சிட்டினமாக இருந்தது சேம் இதுலேயும் அதே தான் இதனுடைய முதல் நேமான ஓரிக்டோ லேக்கஸ் தான் வந்து இதனுடைய பேரினம் சிட்டினம் வந்து கியூனிக்லஸ் கியூனிக்லஸ் இதனுடைய சிட்டினம் ஓகே நம்ம எப்படி அட்டைக்கு வந்து வாழ்விடம் அதனுடைய வாழ்க்கை முறை அதனுடைய அமைப்பு முறை அப்புறமா அதனுடைய க கழிவுநீக்க மண்டலம் இனப்பெருக்க மண்டலம் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோமோ சேம் இதுலேயும் நம்ம அதே தான் பார்க்க போகிறோம் முயல் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பயந்த சுபாவம் உள்ளது அது ம யாரையாவது ஒருத்தங்களை பார்த்துட்டுனாலே பயந்து ஓடி போய் ஒழிஞ்சிக்கும் அப்படி தானே ஸோ இது வந்து ஒரு சாந்தமான ஒரு பயந்த குணம் உள்ள ஒரு விலங்கு இது வந்து வலையில் தான் வாழும் இது தாவி தாவி போகும் நம்மளுக்கு முயல்னாலே டக்குன்னு அது நல்லா தாவி தாவி வெள்ளை கலர் முயல் தான் மேக்சிமம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ தாவி 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 போகும் அது டக்குன்னு நம்ம மைண்டில் வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகும் தென் அதுக்கப்புறமா இது என்னெல்லாம் சாப்பிடும்னா முயல்னாலே நல்ல கேரட் சாப்பிடும் முள்ளங்கி சாப்பிடுன்றது எல்லாருக்குமே உடனே என்ன சாப்பிடுன்னு கேட்டோம்னா கேரட் முள்ளங்கின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா நம்ம ஊட்டி போனோன்னா கேரட் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் எனக்கெல்லாம் ஊட்டியில் போய் கேரட் பார்த்தோன்னா முயல் ஞாபகம் தான் வரும் அது அந் அங்கே இருக்கிற கேரட் பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறமா அது வந்து இன்னும் என்னெல்லாம் சாப்பிடணும் புல் சாப்பிடும் ஓகேவா புல் சாப்பிடும் கீரை வகைகளை சாப்பிடும் ஓகேவா என்னெல்லாம் சாப்பிடும் புல் கீரை முள்ளங்கி கேரட்டு இந்த நாலுமே வந்து முயல் சாப்பிடும் அதுக்கப்புறமா இது எல்லாமே முயல் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா கூட்டம் கூட்டமாக தான் வாழும் சரியா எப்படி வாழும் கூட்டம் கூட்டமாக வாழும் அதுக்கப்புறமா இது உங்களுக்கு தெரியுமான ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதில் ரெண்டே கண்டென்ட் தான் இருக்குது இது வந்து அல் இந்த குள்ளு முயல்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த குள்ளு முயல் வந்து அழியக்கூடிய அபாயத்தில் இருக்குன்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் வந்து வெளியிட்டுருக்குறாங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வாஷிங்டனில் அதை பட்டியலிட்டுருக்காங்க ஓகேவா வழியக்கூடிய அபாய நிலையில் இருக்கிற விலங்குன்னு சொல்லி குள்ள முயலை வந்து பட்டியலிட்டிருக்காங்க எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வாஷிங்டனில் ஓகேவா அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி மூணில் கொலம்பியாவில் அழியக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய விலங்குன்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க ரெண்டு இது ஓகேவா ஒன்று வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வாஷிங்டனில் இன்னொன்று கொலம்பியாவில் கொலம்பியாவில் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இது எதனால் இது இப்படி அழிஞ்சு போகக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா இது எதனால் அழியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
இந்த இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வாழ்விட இழப்பால் இம்முயலின் எண்ணிக்கையும் பரவலும் குறைந்து போனதே இதற்கு காரணம் அதாவது நம்ம அதுக்கான வாழ்விடங்கள் நம்ம கொடுக்கலை அது வந்து கொகையில் அப்படிதானே வ வலையில் அப்படிதானே வாழுது ஸோ அந்த மாதிரி வாழுது அப்புறம் கூட்டம் கூட்டமாக வாழும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இடம் கொடுக்காம நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க காடுகள்லாம் அழித்து வீடெல்லாம் கெட்டிகிட்டு இருக்கிறதுனால தான் இந்த முயலினங்கள் மட்டும் இல்லை நிறைய விலங்குகள் வந்து வாழ முடியாமல் அழிஞ்சு போகுதுங்க நிறைய பறவைகளும் அழிஞ்சு போகுது ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து இந்த பேராகிராஃபில் உங்களுக்கு ரெண்டே விஷயம் தான் தெரியணும் முயல் வந்து அழியக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கிற விலங்குன்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் அறிவிச்சிருக்காங்க ரெண்டு இடத்துல அறிவிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வாஷிங்டனில் இன்னொன்று ரெண்டாயிரத்தி மூணில் கொலம்பியா ஓகேவா இந்த ரெண்டை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்தது புறத்தோற்றம் அதனுடைய தோற்றம் எப்படி எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து அளவு வடிவம் நிறம் ஓகேவா மொதல் டாபிக் என்னது அளவு வடிவம் நிறம் இதில் முயல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நீளமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உருளை மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா நீளமாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் உருளை மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஆண் ஆண் பெண் ரெண்டு வகையான முயல் இருக்கு இப்போ நம்ம அட்டை பார்க்கும்போது இருபால் உயிரின்னு பார்த்துருப்போம் ஓகேவா இருபால் உயிரின்னு பார்த்துருப்போம் எப்படின்னா அது வந்து அது அந்த உயிரிக்குள்ளேயே அட்டைக்குள்ளேயே ஆண் இனப்பெருக்கமும் இருக்கும் பெண் இனப்பெருக்கமும் இருக்கும் ஆனால் இங்கே முயலில் வந்து அப்படி கிடையாது ரெண்டுமே வந்து வேறு வேறு இருபால் உயிரி ஓகேவா அது வந்து ஓர்பால் உயிரி அதாவது ஒரே உயிரிக்குள்ளேயே ரெண்டு இனப்பெருக்க மண்டலம் இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து ஆண் பெண் தனித்தனியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறமா இதனுடைய இது எப்படி வளருது எவ்வளோ ஹைட் வளருது எவ்வளோ எடை வரைக்கும் வளரும்னா இதனுடைய ஹைட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா அட்டை வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம வளரும்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதாவது ஒரு ஸ்கேல் லாங் ஸ்கேலை விட ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதிகமாக இருக்கும்னு சொன்னோம் இது வந்து அட்டையை விட டென் சென்டிமீட்டர் அதிகமாக வந்து வளரும் ஓகேவா நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இது வளரும் இதனுடைய எடை எவ்வளோத்துக்குள்ள இருக்கும்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோகிராம் வரைக்கும் ரெண்டு புள்ளி இருபத்தஞ்சி அதாவது ரெண்டே ஹால் கிலோ வரைக்கும் இருக்கும் ரெண்டே ஹால் கிலோ வரைக்கும் எடை வரைக்கும் இது வளரக்கூடியது இது வந்து வெள்ளை கருப்புன்னு இருக்கும் மேக்ஸிமம் வெள்ளை வெள்ளை கருப்புன்னு தான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே வெள்ளை வெள்ளை கலர் முயல் கருப்பு கலர் முயல் ஸோ முயலுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ நாங்களே வந்து முயல் வளர்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் எனக்கு அது நல்லா ரொம்ப பிடிக்கும் முயல் வளர்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் வளர்த்துருக்கோம் முன்னாடி ஒரு ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நாங்கள் வளர்த்துருக்கோம் கருப்பு கலர் முயல் அண்ட் கருப்பும் வெள்ளையும் சேர்ந்த முயலும் இருக்குது ஓகேவா கருப்பும் வெள்ளையும் சேர்ந்தும் அந்த மிக்சட் கலராகவும் இருக்குது அதனால தான் செகண்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க வெள்ளை கருப்பு மற்றும் வெள்ளை நிறம் உட்பட்ட நிற ப பல்வேறு நிறங்களே காணப்படுகின்றன நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் தான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஆனால் அதே மாதிரி கொஞ்சம் மிக்சடாக ஒயிட்டும் கொஞ்சம் கலந்து ஒயிட்டு பிளாக் ரெண்டுமே கலந்தும் முயல் இருக்குது ஓகேவா அதுக்கப்புறமா அந் அடுத்தது பாருங்கள் உடலை வெது வெதுப்பாக வச்சுருக்கிறதுக்கு உரோமங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது அதாவது அந்த முயலுடைய உடம்புல பார்த்திங்கன்னா இல்லை பஞ்சு பஞ்சுன்னு முடி இருக்கும் அப்படி தானே அது எதனால் அப்படின்னா அந்த முயலுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலையை அது பராமரிக்கிறதுக்காக அது வந்து பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக அந்த அதனுடைய உடம்புல இருக்கிற உரோமங்கள் உரோமங்கள்னா முடி சரியா அது வந்து அதுக்கு வந்து பாதுகாப்பை கொடுக்குது அந்த உடல்நிலை வெப்பத்தை வந்து சீராக வச்சுக்கிறதுக்கு அந்த உரோமங்கள்னால் மூடப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது உடற்பிரிவுகள் உடற்பிரிவுகள் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இருக்கிறே மாதிரி தான் தலை கழுத்து உடம்பு வா நம்மளுக்கு வால் கிடையாது அதுக்கு வால் ஓகேவா தலை கழுத்து உடம்பு வால் இப்போ இதை வந்து நம்ம எந்த ஒரு இது படித்தாலும் நம்மளையும் கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் நம்ம உடம்புல அந்த பாட்ஸ் இருக்கா நம்மளுக்கும் தலை இருக்குது கழுத்து இருக்குது உடம்பு இருக்குது பட் வால் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கம்பேர் பண்ணி படிக்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இதில் இதுதான் வந்து அதனுடைய உடற்பிரிவுகள் ஓகேவா நாலு உடற்பிரிவு சொல்கிறாங்க இந்த நாலு உடற்பிரிவை பற்றி தலைனா என்னது கழுத்துனா என்னது உடல்னா என்னது வால்னா என்னது அப்படின்றத பற்றி நம்ம லைனாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தலை தலை எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அது வந்து அதில் வந்து வாய் நாசி அதில் வந்து துளைகள் அதாவது வாய் நாசி கண் காது உணர் ரோமங்கள் அதாவது அது உணர் ரோமங்கள்னா உணர் அப்படின்னா என்னது நம்மளுக்கு இப்போது நம்ம மேலே யாரோ ஒருத்தங்க கை வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு உணர்ச்சி வருதா ஸோ அதுதான் வந்து உணர் ஓகேவா அது வந்து அந்த முயலுக்கு வந்து ரோமங்களில் எடுப்பது ஏற்படுது ஓகேவா நம்மளுக்கு வந்து தோல் மூலமாக அந்த
வாயில வந்து மேல் உதடு கீழ் உதடு அப்படின்னு சொல்லி அஹ் ரெண்டு தான் இருக்கு ஓகேவா சூழப்பட்ட கிடைமட்ட பிளவாக உள்ளது வாய்க்கு கொஞ்சம் மேலே நம்மளுக்கும் வாய்க்கு கொஞ்சம் மேலே தானே மூக்கு இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இருக்கும் வாய்க்கு கொஞ்சம் மேலே சாய்வா அதுக்கு எப்படி இருக்கு சாய்வா இருக்கு ஓகேவா சாய்வா இரு நாசி தொலைகள் இருக்குது மேல் உதட்டில் அதாவது மேல் உதட்டுக்கும் மூக்குக்கும் இடையில கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குமா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஜென்ஸுக்கு எப்படி இருக்கும் மீச முளைக்கும் அப்படி தானே ஸோ அதே மாதிரி இந்த முயலுக்கும் இந்த மேல் உதட்டுக்கு மேலே ரெண்டு உணர் ரோமங்கள் இருக்கான் சரியா ரெண்டு உணர் ரோமங்கள் இருக்குமா அது வந்து மூக்கு முடின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க மூக்கு முடிகள் நம்ம வந்து ஜென்ஸுக்கு மீசன் சொல்லுவோம் மீசன் சொல்லுவோமா இவங்க இதுக்கு வந்து முயலுக்கு வந்து மூக்கு முடின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வெளியே நீட்டி கொண்டுள்ளன அசைக்கக்கூடிய பெரிய இரு புறச்செவி அல்லது செவி மடல்கிறாங்க அதுக்கு ரெண்டு காது இருக்குது அதை வந்து இரு செவி அதாவது புறச்செவி அல்லைனா செவி மடல் இந்த ரெண்டில் ஒன்று ஏதாவது ஒன்று மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது இவ்வளமும் தலைப்பகுதியில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்கள் தலைப்பகுதியில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் வாய் நாசி நாசித்துளை கண் காது உணர்வேர் உணர் ரோமங்கள் அப்புறமா மூக்கு முடி இருக்குது காதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க புறச்செவி செவி மாடல்னு சொல்கிறாங்க க த கழுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா தலையையும் உடம்பையும் இணைக்க இணைக்கக்கூடியதுதான் கழுத்து நம்மளுக்கும் அதே தானே ஸோ நம்மளுடைய கழுத்தை திருப்பி பார்க்க நம்ம தலையை திருப்பணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னது யூஸ் ஆகுது கழுத்து யூஸ் ஆகுது அப்படி தானே கழுத்து தானே நம்ம தலையை திருப்புறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதே தான் இங்கே இதுக்கும் இருக்குது தலையை உடலுடன் கழுத்து இணைக்கிறது இது தலையை திருப்புவதற்கு உதவுகிறது அதுக்கடுத்தது உடல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் உடலுக்கு வந்துட்டாங்க உடலில் முன்னாடி பகுதி மார்பும் பின்னாடி பகுதி வயிறு ஓகேவா முன்னாடி பகுதி மார்பு பின்னாடி பகுதி வயிறு அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கிறாங்க பெண் உயிரிகளில் மார்புக்கும் வயிற்றுக்கும் இடையில நாலஞ்சு காம்புகள் இருக்குமா மார்பு காம்புன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா காம்புகள் அல்லைன்னா அது பால் காம்புகள்னு சொல்லுவாங்க பால் அந்த அது போடுற குட்டிக்கு வந்து பால் கொடுக்கணும்ல ஸோ அதுக்காக மார்பு காம்பு அல்லைனா பால் காம்பு காணப்படுது அதுக்கு ஐந்து விர விரல்கள் கொண்ட இணை கால்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன அதுக்கு வந்து ஐந்து விரல்கள் கொண்ட இணை கால்கள் இருக்கா இன்னொன்று பாருங்க முன்னங்கால கால்கள் வந்து பின்னங்கால்களை விட குட்டையாக இருக்குமா ஓகேவா அது வந்து எப்படி போகும் முன்னாடி கால ரெண்டு கா நாலு காலையும் வச்சு என்ன பண்ணும் தாவி தாவி ஓடும் தானே ஸோ சேம் நாய் எடுத்துக்கோங்க டாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டாக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா முன்னங்கால் பின்னங்கால் ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும் அப்படி தானே ரெண்டுமே சேம் ஹைட்டில் இருக்கும் பட் முயலுக்கு அப்படி இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க முயலுக்கு எப்படி இருக்குமா முன்னங்கால் சின்னதாகவும் பின்னங்கால் கொஞ்சம் பெருசாகவும் இருக்குமா அதான் முன்னங்கால்கள் பின்னங்காலை விட பின்னங்காலை விட குட்டையாக இருக்கும் ஓகேவா சின்னதாக இருக்கும் இங்கே பாருங்க இந்த இருக்கா இதில் பாருங்கள் இது வந்து பெருசாக இருக்கா இது சின்னதாக இருக்கா ஸோ பின்னங்காலை விட முன்னங்கால் குட்டியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது அந்த இதில் வந்து வலை நகங்களும் காணப்படுது அந்த அந் அனைத்து விரல்கள்லையுமே வந்து வலை நகங்கள் காணப்படுது வயிற்றோட இறுதியில் வாளின் அடிப்பகுதியில் மலைத்தொலை இருக்குமா வயிற்றோட இறுதி பகுதி வாளுக்கு கீழே மலைத்தொலை இருக்குன்றாங்க பெண் விலங்காக இருந்தது அதாவது பெண் முயலாக இருந்ததுன்னா அந்த வயிற்று பகுதி சின்ன பிளவு மாதிரி இருக்குமா ஓகேவா அதுதான் பெண் குறி வயிற்று பகுதியில் சின்ன பிளவு மாதிரி இருக்குமா அதுதான் வந்து பெண் குறி ஆண் விலங்கு அதாவது ஆண் முயலாக இருந்ததுன்னா மலைத்துளைக்கும் வயிற்று பகுதிக்கும் இடையில் ஆண் குறி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஆண் குறிக்கு குறியில் வந்து ஒரு விந்தக பை இருக்கும் அந்த விந்தக பையில் தான் விந்தகங்கள் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது லாஸ்ட்டாக நம்ம வாழ் வந்துட்டோம் வாழ் வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும் வாழ் ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்கும் இருக்காது முயலுக்கு வால் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த வால் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் மற்ற முயலுக்கு ஏதாவது ஒரு அபாயம் ஒரு அபாயம் ஏற்படுது ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருந்ததுன்னா மற்ற முயல்களுக்கு செய்கைகளை கொடுத்து அந்த முயல்களை காப்பாற்றுது ஓகேவா அதான் மற்ற முயல்களுக்கு அபாய செய்கைகளை கொடுக்கறதுக்கு அந்த வால் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளோதான் வா அதனுடைய புறத்தோற்றம் ஓகேவா அதனுடைய புறத்தோற்றம் அவ்வளோதான் அடுத்தது பாருங்கள் புறத்தோல் புறத்தோல் அதனுடைய தோல் இருக்குல்ல ஸோ அதை பற்றி ஓகேவா உடம்புல உடம் உடலில் வெளிப்புறம் புறத்தோலால் சொல்லப்பட்டது உள்ள உடம்புல ஃபுல்லாக புறத்தோலால் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் ரோமங்கள் ரோமம் வலை நகங்கள் வியர்வை சுரப்பிகள் எண்ணெய் சுரப்பிகள் பால் சுரப்பிகள் ஓகேவா 
ரோமா வளைநகங்கள் வியர்வை சுரப்பி எண்ணெய் சுரப்பி பால் சுரப்பி அஞ்சு இது இருக்கு இது வந்து புறத்தோடைய மாறுபாடுகள்னால இதெல்லாம் ஏற்படுது ஓகேவா பால் சுரப்பி வந்து தோளுடைய மாறுபாடு அதாவது ஆண் முயல் பெண் முயல் ரெண்டு இருக்குது அப்படி தானே தோல் மா அந்த புறத்தோல் வந்து ரெண்டுக்குமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த தோளுடைய மாறுபாட்டுனால தான் பால் சுரக்குது அதாவது பெண்ணாக இருந்துச்சுன்னா பெண் முயலாக இருந்ததுன்னா அதனுடைய தோல் மாறுபாட்டுனால அதுக்கு பால் சுரக்குது அந்த பால் குட்டிகளுக்கு கொடுக்குது அந்த முயல் குட்டிக்கு வந்து அந்த உணவாக கொடுக்குது ஓகேவா இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க தோளுடைய மாறுபாட்டுனால ஏற்படக்கூடியது என்னெல்லான்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த அஞ்சையுமே சொல்லணும் அதில் மேக்ஸிமம் இந்த அஞ்சு இல்லாமல் பால் சுரப்பி மட்டும் இருந்ததுன்னா பால் சுரப்பி மட்டும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வியர்வை மற்றும் எண்ணெய் சுரப்பிகள் உடம்புல நம்மளுக்கும் வியர்வை இருக்கும் சிலருடைய ஸ்கின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஸ்கின் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் மனுஷங்களுக்குமே வியர்வையும் வரும் எண்ணெய் சுரப்பியும் வரும் நம்மளுடைய வியர்வையோட சேர்ந்து எண்ணெயும் சேர்ந்து சுரந்து வரும் ஸோ அதுதான் வந்து அது எதுக்காக முயலுக்கு வருது அப்படின்னா உடலுடைய வெப்பநிலையை பராமரிக்கிறதுக்காக உடலுடைய வெப்பநிலையை பராமரிக்கிறதுக்காக அடுத்தது உடற்குழி ஓகேவா உடற்குழி நம்ம அட்டை பார்த்தோம் தானே அட்டையில் வந்து உடற்குழி இருக்குமா உடற்குழி நம்ம பார்க்கலாம் உடற் கண்டங்கள் கண்டங்கள் தான் பார்த்தோம் அப்படி தானே ஸோ அது வந்து உண்மையான உடற்குழி உள்ள விலங்கு கிடையாது முயல் வந்து உண்மையான வில் உடற்குழி இருக்கக்கூடிய விலங்கு ஓகேவா முயல் ஒரு உண்மையான உடற்குழி இருக்கக்கூடிய விலங்கு உடலின் உட்பகுதி குறுக்கு தடுப்பான உதர விதானம் மூலம் மார்பறையாகவும் வயிற்றறையாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது உட் உட உடலுக்குள்ள வந்து நம்மளுக்கு எப்படி மார்பு வயிறுன்னு இருக்கோ அதே மாதிரி முயலுக்கும் மார்பு வயிறுன்னு இருக்கு இந்த ரெண்டையுமே பிரிக்கிறதுக்கு உள்ளக்க உதர விதானம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு இருக்கு ஓகேவா உதர விதானம்னா என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்து நான் அதனுடைய பிரீத்திங் அதாவது அதனுடைய சுவாசத்தை வந்து சீராக வைக்கிறதுக்கு அது யூஸ் ஆகுது உதர விதானம் அப்படின்றது அது மார்பறைக்கும் வயிற்றறைக்கும் ஒரு தடுப்பு சுவர் மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா மார்புக்கும் வயிற்றுக்கும் தடுப்பு சுவர் மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஒரு தடுப்பானாக உதரவிதானம் மூலம் மார்பறையும் வயிற்றறையும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு அது ஒரு தடுப்பு சுவர் மாதிரி இருக்குன்ட்டு இந்த உதரவிதானம் பாலூட்டிகளுக்கு மட்டும்தான் இருக்குமா ஓகேவா உதரவிதானம் பாலூட்டிகளுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த உதரவிதானம் வடிவத்தை மாற்றுவதன் மூலம் சுவாச இயக்கங்கள் நடைபெறுகிறது இப்போதான் சொன்னேன் அது பிரீத்திங்க்கு இந்த உதரவிதானம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுதுன்ட்டு ஏன் அப்படின்னா இந்த உதரவிதானம் வந்து அது அந்த நுரையீரல் வந்து நம்மளுக்கு சுருங்கி சுருங்கி விரியுமா நம்ம அந்த பிரீத்திங்கோட நுரையீரல் வந்து சுருங்கி சுருங்கி விரியும் அப்படி சுருங்கி சுருங்கி விரியும் போது இந்த உதார உதர விதானம் வந்து அந்த நு நுரையீரலுக்கு ஏற்றாப்பில் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணும் அது விரியுதுன்னா இதுவும் கொஞ்சம் அதுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக கொடுக்கும் அது சுருங்குதுன்னா இது நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் தென் அது திரும்பவும் அது விரியும் போது அது அதுக்கு ஏற்றாப்பில் ஃப்ளெக்சிபிளாக அதை வந்து வளர்ச்சி கொடுக்கும் அதனால தான் வந்து உதர விதானம் வந்து நம்மளுடைய சுவாச அந்த முயலுடைய சுவாச இயக்கத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா உதரவிதானம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சா உதரவிதானம் வந்து வயிறையும் மார்பையும் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்குது அது சுவாசத்துக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா அது வந்து நுரையீரல் சுருங்கி விரியும் போது இதுவும் அதுக்கேற்றாப்பில் ஒத்துழைக்கிறதுனால அது வந்து நம்மளுடைய அதனுடைய சுவாசத்துக்கு அது சுவாச இயக்கத்துக்கு அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் மார்பரைன்னு எடுத்துட்டோம்னாலே இதயமும் நுரையீரலும் இருக்கும் மார்பு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாலே இதயம் நுரையீரல் ரெண்டுமே அந்த மார்பறைக்குள்ளே இருக்கும் வயிறுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா வயிற்றுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கும் ஜீரண மண்டலம் இருக்கும் கழிவு நீக்க மண்டலம் இருக்கும் இனப்பெருக்க மண்டலம் இருக்கும் இப்போது வயிற்றுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது மார்புன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதயம் நுரையீரல் ரெண்டு தான் உள்ளே இருக்கும் இதே வயிறுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா சிறுநீர இந்த ஜீரண ஜீ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுலாம் ஜீரணமாகணும் அதுக்கு சுரப்பிகள் எல்லாருக்கும் கழிவு நீக்கம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய கழிவை வந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு கழிவு நீக்க மண்டலம் இருக்கும் தென் இனப்பெருக்க மண்டலம் அதாவது நம்மளுடைய இனத்தை வந்து பெருக்கிறதுக்கு மண்டலம் இருக்கும் அப்படி தான் இனப்பெருக்க மண்டலம் ஸோ இந்த மூணுமே வந்து வயிற்று பகுதியில் இருக்கும் இதை தான் நம்ம நம்ம மூணுதையும் பார்க்க போகிறோம் என்னது ஜீரண் ஜீரண மண்டலம் கழிவு நீக்க மண்டலம் இனப்பெருக்க மண்டலம் இந்த மூணையும் நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோன்னா முயல் டாபிக் முடிஞ்சுது ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் ஜீரண மண்டலம் ஜீரண மண்டலம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் ரெண்டு பகுதி இருக்குது ஒன்று உணவு பாதை இன்னொன்று ஜீரண சுரப்பிகள் 
ரெண்டு பகுதி இருக்கா ஜீரண மண்டலம்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரெண்டு பகுதி இருக்கும் ஒன்று உணவு பாதை இன்னொன்று ஜீர ஜீரண சுரப்பி உணவு பாதைனா வாயில் ஆர வாயில் நம்ம வாய் வழியோடு சாப்பிடுவோம் ஸோ வாயில் ஆரம்பித்து மலத்துளை வரைக்கும் உள்ளுக்க என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் அதுதான் உணவு பாதை அது வந்து என்ன பண்ணும் அதை எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்புறம் அது அதில் இருக்கக்கூடிய சத்தெல்லாம் எடுக்கும் தேவையில்லாததை வெளியில் கொண்டுட்டு வரும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து வாயிலேருந்து மலத்துளை வரைக்கும் என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கோ எல்லாமே வந்து உணவு பாதை ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம உணவு பாதை பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஜீரண சுரப்பிகளை பற்றி பார்க்கலாம் உணவு பாதைன்னு எடுத்துட்டோன்னா நான் சொன்னேன் இல்லை வாயிலேருந்து மலத்துளை வரைக்கும் இருக்கணும் அந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாய் அடுத்தது வாய்க்குழி அதுக்கப்புறமா தொண்டை அப்புறமா உணவு குழாய் உணவு குழாயிலேருந்து இறப்பைக்கு போது இறப்பையிலேருந்து சிறுகுடல் சிறுகுடல்லேருந்து குடல் நீட்சி குடல் நீட்சியிலேருந்து பெருங்குடல் பெருங்குடல்லேருந்து மலத்துளை இதுதான் ப்ராசஸ் ஓகேவா சப்போஸ் இந்த ப்ராசஸ்ஸை கூட அவங்க மா இந்த மாற்றி கொடுத்து இது எந்த ஆர்டரில் போகும்னு கூட கேட்கலாம் ஓகேவா இது எந்த ஆர்டரில் போகும்னு கேட்கலாம் ஸோ இந்த ஆர்டரையும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க வாயானது மேலுதடு வாயில் மேலுதடு கீழ் உதடுன்னு ரெண்டு உதடு இருக்குதுன்னு சொன்னோமா அந்த உதடு அந்த வாய் வழியோடி சாப்பாடு போகிறது செகண்டாக வாய்க்குழியில் போய் போகும் ஓகேவா செகண்டாக எங்கே போகும் வாய்க்குழி இந்த வாய்க்குழியில் ரெண்டு பகுதி சொல்கிறாங்க வாய்க்குழிக்கு மேலே வந்து அன்னம் வாய்க்குழிக்கு கீழே வந்து தொண்டை வாய்க்குழிக்கு மேல் புறம் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அன்னம் வாய்க்குழியில் கீழ்புறம் தொண்டை ஏன்னா வாய்க்குழிக்கு கீழே வந்து அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு போய் தொண்டையில் தான் ஜாயின் பண்ணும் அப்படி தானே அதனால் கீழ்புறத்தை தொண்டைன்னு சொல்கிறாங்க மேல்புறம் வந்து அன்னம் வாய்க்குழியின் தசை பகுதியில் த தசையால் ஆன நாக்கு உள்ளது வாய்க்குழியில் தசை பகுதியில் அதாவது நம்மளுக்கு இருக்குல்ல நாக்கு நம்ம வாயின்றது மவுத்து வாய் சாப்பிடக்கூடிய இடம் இருக்குல்ல அது வாய் அதுக்கப்புறமா உள்ளுக்கு கொண்டுட்டு போனோம்னா கொஞ்சம் சின்ன இடத்துல இந்த நாக்கு நம்ம நாக்கு இருக்குல்ல அதுதான் வந்து வாய்க்குழின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் வாய்க்குழினாலே என்னன்னு தெரியாது வாய்க்குழி இப்போ நம்மளுக்கு எங்கே நாக்கு இருக்கோ அதே மாதிரி தான் முயலுக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது வாய்க்கு அப்புறம் வாய்க்குழிக்குள்ளே நாக்கு இருக்குது தசையால் ஆன நாக்கு ஓகேவா நம்மளுக்கு தசையால் ஆன நாக்கு ஓகேவா தசையால் ஆன நாக்கு இருக்குது அப்புறமா தாடை தாடைனா என்னென்னு தெரியாது தாடைனா நம்மளுக்கு பல் இருக்கா ஸோ அந்த இடம் தான் தாடைன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பல் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் தாடை அதே மாதிரி முயலுக்கு எப்படி இருக்கா தாடையில் பற்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்ன மாதிரி பற்கள் இருக்குன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா இதில் என்ன என்ன சொல்கிறாங்க முதல்ல வாயில் மேலுதடு கீழுதடுன்னு ரெண்டு உதடு இருக்குது முயலுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறத விட உங்களை உங்களையும் முயலையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது முயலுக்கு எப்படி இருக்குன்ட்டு நம்மளுக்கும் மேலுதடு கீழுதடுன்னு இருக்குது அதே மாதிரி முயலுக்கும் இருக்குது செகண்ட் என்ன பண்ணுது அடுத்தது வாய்க்குழி நாக்கு இருக்குல்ல அதனால் வாய்க்குழின்னு சொன்னேன் ஸோ அது வாய்க்குழி அந்த வாய்க்குழியில் வந்து தசையாளன நாக்கு நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படி தானே அந்த தசையாளன நாக்கு வந்து நாக்கு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் தாடை நம்மளுக்கும் தாடை இருக்குது பற்கள் இருக்குது அதே மாதிரி முயலுக்கும் தாடை பற்கள்லாம் இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது வாய்க்குழியானது ஸ்ட்ரைட்டாக நம்மளுக்கு தொண்டையில் போய் ஜாயின்ட் ஆகுது அதே மாதிரி தொண்டையில் போகுது தொண்டையிலேருந்து உணவு குழாய்க்கு போகுது தொண்டை நம்மளுக்கு தொண்டை எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா ஸோ தொண்டைக்கு அப்புறமா உணவு குழாய் வருது அந்த உணவு குழாய் நேராக எங்கே போகுதுன்னா இறப்பைக்கு போகுது ஓகேவா இறப்பையிலேருந்து சிறுகுடல் போகுது சிறுகுடல்லேருந்து ஒரு மெல்லிய சுவர் மாதிரி குடல் வாழ் நீச்சி இருக்காம் இப்போது உங்களுக்கு பிக்சர் காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் வந்து உணவு குழல் இந்த அவர் தான் உணவு குழல் நம்ம தொண்டையிலேருந்து இங்கே தொண்டை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த தொண்டையிலேருந்து நேராக உணவு குழல் வந்து இறப்பையில் விழுது இறப்பையிலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக எங்கே போகுதுன்னு பாருங்கள் சிறுகுடல் இதனை ஒரு இறப்பைன்னு சொன்னேன் இது இறப்பை ஓகேவா இறப்பிலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக சிறுகுடல் போதா இந்த சிறுகுடல்லேருந்து இப்படி போகக்கூடியது வந்து குடல் சிறுகுடல்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இங்கே குடல் நீச்சிக்கு போகுது ஓகேவா சிறு அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா மெல்லிய சுவர்களால் ஆன குடல் நீச்சின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே பாருங்கள் மெல்லிய சு மெல்லிய சுவருடைய குடல்வாழ் நீச்சி சிறுகுடலும் பெருங்குடலும் சந்திக்கும் இடத்தில் காணப்படுதாம் ஓகேவா இது சிறுகுடல் அப்படி தானே இது சிறுகுடல் ஓகேவா இது மல பெரிய குடல் ஓகேவா இந்த சிறுகுடலும் பெரிய குடலும் சந்திக்கக்கூடிய இடத்துல இங்கே இருக்குது தான் ஓகேவா இந்த இடத்துல தான் அந்த குடல் நீச்சி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அது மெல்லிய சுவரால் ஆன குடல்வாழ் நீச்சி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பா பாக்டீரியா வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா 
செல்லுலோஸை செரிக்க பண்ணுதான் பாக்டீரியா என்ன பண்ணுது செல்லுலோஸை செரிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்புறம் சிறுகுடலேருந்து பெருகுடலுக்கு போகுது பெருகுடலில் ரெண்டு இது இருக்குது பெருங்குடலில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று கோலன் இன்னொன்று மலக்குடல் பெருங்குடலில் கோலன் மற்றும் மலங்குடல் என்ற இரண்டு பகுதிகள் இருக்குது ஓகேவா கோலன் தர்கா கோலன் இது கோலன் இது மலக்குடல் ஓகேவா கோலன் மற்றும் மலக்குடல் தானே ஆமாம் கோலன் மற்றும் மலக்குடல் ரெண்டு பகுதி இருக்கான் இதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட் அங்கே பாருங்கள் இது கோலன்னு சொன்னா இது மலக்குடல்னு சொன்னா சாரி இது கோலன்னு சொன்னா இது மலக்குடல்னு சொன்னா அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக பாருங்கள் மலக்குடல் நேராக கொண்டு போய் எங்கே போய் ஜாயிண்ட் ஆகுது பாருங்கள் மழை துளையில் ஜாயிண்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ப்ராசஸ் இருக்குது எங்கள் வாயிலேருந்து மலைத்துளை வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் ப்ராசஸ் இருக்குது ஒரு தடவை சொல்லிடலாம்மா வாய்க்குள்ளோடி வாய் முதல்ல வாய் வாயில் மேலுதடு கீழுதடுன்னு இருக்குது நேராக வாய்க்குழி போகுது வாய்க்குழியில் தசையாலான நாக்கு இருக்குது அந்த வாய்க்குழியில் மேல்புறத்த அன்னம்னு கீழ்ப்புறம் வந்து தொண்டையில் போய் தொண்டை தொண்டையில் போய் ஜாயிண்ட் ஆகுது அதுக்கு தாடையும் இருக்குது தாடையில் பற்கள் இருக்குது ஓகேவா முயலுக்கு தாடை இருக்குது தாடையில் பற்கள் இருக்குது நேராக தொண்டை போகுது தொண்டையிலேருந்து உணவு குழாய் உணவு குழாயிலேருந்து இறப்பை இறப்பையிலேருந்து மழைக்குடல் சாரி 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 சிறுகுடல் சிறுகுடல்லேருந்து குடல் நீச்சி அது வந்து மெல்லிய சுவரான குடல் நீச்சி இருக்குது அந்த குடல் நீச்சியிலேருந்து பெருங்குடல் போகுது அங்கே பாக்டீரியாவில் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணுது செல்லுலோஸை வந்து செரிக்க செய்யுது ஓகேவா அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுது அந்த பெரிய பெருங்குடலில் இருந்து அந்த குடலில் ரெண்டு இது இருக்குது கோலன் மலக்குடல் ரெண்டு இருக்குது அந்த மலக்குடல் வழியோடி போய் மலத்துளையில் போய் ஜாயிண்ட் ஆகுது இதுதான் உணவு பாதை ஓகேவா அடுத்தது ஜீரண சுரப்பி நம்ம ஜீரண மண்டலத்தில் ரெண்டு சொன்னோமா ஒன்று உணவு பாதை ஜீரணம் சுரப்பி உணவு பாதை பார்த்துட்டோம் செகண்ட் ஜீரண சுரப்பி ஜீரண சுரப்பிக்கு அஞ்சு விதமான சுரப்பிகள் யூஸ் ஆகுது ஜி முயலுடைய ஜீரண சுரப்பிக்கு யூஸ் ஆகாதது எது இது நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து அதில் மூணு வந்து அந்த சுரப்பி கொடுத்து ஒன்று மட்டும் மாற்றி கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் நஞ்சையும் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு உமிழ் நீர் சுரப்பி நம்மளுக்கும் உமிழ் நீர் சுரப்பி இருக்கும் அப்படி தானே உமிழ் நீர்னா எதையாவது ஒரு பண்டத்தை பார்த்தோன்னு நம்மளுக்கு பிடிச்ச பண்டமாக இருந்தால் நம்ம வாயில் எச்சு ஊறும்ல ஸோ அதான் வந்து உமிழ் நீர் சுரப்பி ஓகேவா ரெண்டாவது இறப்பை சுரப்பி நம்ம சாப்பாடு எல்லாமே இறப்பை கொண்டு போகுது அங்கே ஜீரணமாகிறதுக்கு ஒரு இறப்பை சுரப்பி இருக்குது செகண்ட் கல்லீரல் கணையம் மற்றும் சிறுகுடல் சுரப்பி ஓகேவா உமிழ் நீர் சுரப்பி இறப்பை சுரப்பி கல்லீரல் கணையம் சிறுகுடல் சுரப்பி மொத்தம் அஞ்சு ஜீரண சுரப்பி இருக்குது இந்த சுரப்பிகள் சுரப்பிகள் சுரக்கும் நொதிகள் உணவு பாதையில் உணவின் செரிமானத்திற்கு துணை புரிகிறது ஒவ்வொரு பிளேஸ்லையுமே ஒவ்வொரு விதமான சுரப்பிகள் வந்து அதாவது உண் உமிழ் நீர் சுரப்பின்னு நம்ம வாயில் இருக்கும்னு வச்சுக்கோமே அதுக்கப்புறம் இறப்பைக்கு போகும்போது இறப்பை சுரப்பி இருக்கும் கல்லீரல் கணையத்துக்கு போகும்போது அங்கே ஒரு விதமான சுரப்பிகள் இருக்கும் சிறுகுடல் போகும்போது அங்கே ஒரு விதமான சுரப்பிகள் இருக்கும் இது எல்லாமே நம்மளுடைய ஜீரணத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்தது பார்ப்போமா அடுத்தது வந்து முயலுடைய பல்லமைப்பு முயலுக்கு வந்து தாடையில் பல்லு பல்லு இருக்குதுன்னு சொன்னோமா ஸோ அந்த பற்கள் எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பல்லு வந்து ரொம்ப கடினமான எலும்பு போன்ற அமைப்பை கொண்டிருக்குமா ரொம்ப அதனுடைய பல் வந்து பயங்கரமான ஹார்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இவை உணவுப் பொருட்களை வெட்டுவதற்கும் மெல்லுவதற்கும் அரைப்பதற்கும் பயன்படுது அதனுடைய பற்கள் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் முயல் தன் வாழ்நாளில் இரு தொகுதி பற்களை பெற்றுள்ளன இரு தொகுதி பற்கள் அப்படின்றதுக்கான மீனிங் எனக்கு தெரில சப்போஸ் ஒரு வேலை நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு தடவை விழுந்து அப்புறம் முளைக்கும் சின்ன வயசில் ஒரு பல் முளைக்கும் அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் ஒரு ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது பல் விழுந்து முளைக்கும்லா அந்த மாதிரியாக இருக்குமா என்னன்னு தெரியல ஸோ இது வந்து இரு தொகுதி பற்களை பெற்றிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இதை வந்து இருமுறை தோன்றும் பல் அமைப்புன்னு சொல்கிறாங்க ரெண் வாழ்நாளிலே ரெண்டு தொகுதி பற்களை பெற்றிருக்கிறதுனால இதை என்னன்னு சொல்கிறாங்க இருமுறை தோன்றும் பல்லமைப்போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முயலின் பற்கள் வெவ்வேறு வகைய வகையின இத்தகைய பல்லமைப்பு மாறுபட்ட பல்லமைப்போ வேற அதனுடைய பல்லமைப்புகள் வந்து வேற வேற மாதிரி இருக்குமா ஓகேவா ஒவ்வொரு பல்லும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை மாறுபட்ட பல்லமைப்போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாலூட்டிகளில் நான்கு வகை பற்கள் காணப்படுகின்றன பாலூட்டிகளுக்கே வந்து நாலு வகையான பற்கள் இருக்குமா அது என்னென்ன பற்கள்னா வெட்டு பற்கள் கோரை பற்கள் முன்கடவாய் பற்கள் பின்கடவாய் பற்கள் ஓகேவா வெட்டும் பற்கள் கோரை பற்கள் முன்கடவாய் பற்கள் பின்கடவாய் பற்கள் 
ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தானே வெட்டும் பற்கள்னா ஐ கோரை பற்கள்னா சி முன் கடவாய் பற்கள்னா பிஎம் பெண் கருவா கடவாய் பற்கள்னா எம் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எதுக்காக இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பற்களின் பற்கள் பல் வாய்ப்பாடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பல் வாய்ப்பாடு அது மூலமாக தான் வந்து இத்தனை பல் இருக்குன்றத அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு பாலூட்டியில் காணப்படும் பற்களை பற்றி சுருக்கமாக எழுதும் முறையே பல் வாய்ப்பாடு ஓகேவா பல் வாய்ப்பாடில் யூஸ் பண்ணுறக்காக தானே அந்த ஐசி பிஎம் எம்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதை வந்து சுருக்கமாக அதனுடைய பல்ல பல் பற்களை பற்றி சுருக்கமாக எழுதுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க பல் வாய்ப்பாடை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு பாலூட்டியின் மேல் மற்றும் கீழ் தாடைகளில் ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் காணப்படும் வெவ்வேறு வகையான பற்கள் எனக்கு அதாவது மேல் தாடை கீழ் தாடைன்னு இருக்கா அதில் ஒரே ஒரு பக்கத்தில் மட்டும்தான் பல் இருக்குமா முயலுக்கு ரெண்டு பக்கத்துலேயும் பல் இருக்காது நம்மளுக்கு ரெண்டு பக்கத்துலேயும் பல் இருக்குமா சுற்றி ஆனால் முயலுக்கு அப்படி இருக்காதா ஏதாவது ஒரு சைடு மட்டும்தான் பல் இருக்குமா அதுவும் வேறு வேறு மாதிரியான பற்கள் தான் இருக்குமா சேமாக பற்கள் இருக்காது முயலின் பல் வாய்ப்பாடு ஐ டூ பை ஒன் சி ஜீரோ பை ஜீரோ பிஎம் த்ரீ பை டூ எம் த்ரீ பை த்ரீ இது பின்வருமாறு எழுதப்படும் டூ ஜீரோ த்ரீ த்ரீ பை ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ அதாவது இது என்னென்ன இப்போ சொல்கிறேன் ஐன்றது என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் வெட்டும் பற்கள்னு சொன்னோமா இங்கே பாருங்க வெட்டும் பற்கள் அப்படின்னா இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்க இந்த இருக்கா இது எங்கெல்லாம் போயிருக்கு இங்கே போயிருக்கு இங்கே போயிருக்கு நம்மளும் ஏதாவது பிக்கணும் கடிக்கணும்னு என்ன பண்ணோம் முன்னாடி ஒரு ரெண்டு பல் இருக்குமா அந்த ரெண்டு பல் தானே யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இதுக்கும் வெட்டும் பற்கள் மேலே இருக்குது இந்த இருக்கா இங்கே ரெண்டு இங்கே ஒன்று இருக்குது பாருங்க அதான் இதில் இன்னொன்று பாருங்க டூ பை ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா இதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஐயில் டூ பை ஒன் ஐனா என்னது வெட்டும் பற்கள் டூ பை ஒன்னு எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த முயலுக்கு நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் இந்த ஒரு பல் இருக்குது இந்த ஒரு பல் இருக்குது ஓகேவா மேலே ரெண்டு பல் இருக்குது ஆனால் கீழே ஒரு பல் மட்டும் தான் இருக்குது அதனால தான் அதை டூ பை ஒன்னுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா வெட்டும் பற்களில் மேல் தாடையில் இருக்கக்கூடிய பற்கள் ரெண்டு பற்கள் இருக்கும் கீழே ஜஸ்ட் ஒன்னே ஒன்று மட்டும்தான் ஒரே ஒரு பல் மட்டும் தான் இருக்கும் அதனால தான் இதை டூ பை ஒன்னுன்னு சொல்கிறாங்க வெட்டும் பற்கள்ன்றனால ஐயின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா புரிஞ்சுதா ஓகே செகண்ட் பார்க்கலாமா செகண்ட் என்ன பல் கோரை பற்கள் அப்படி தானே கோரை பற்கள் என்ன போட்டிருக்காங்க ஜீரோ பை ஜீரோன்னு போட்டிருக்காங்க ஏன் ஜீரோ பை ஜீரோன்னு போட்டிருக்காங்க கோரை பற்கள் வேண்டிய இடம் இது தான் ஓகேவா ஆனால் முயலுக்கு கோரை பற்கள் இருக்காது ஓகேவா முயலுக்கு கோரை பற்கள் கிடையாது அதனால தான் ஜீரோ பை ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க புரிஞ்சுதா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அடுத்த என்ன பல் முன் கடவாய் பற்கள் அதை என்னென்னு குறி குறிப்பிடுறாங்க பிஎம் சொல்கிறாங்க அப்போ பிஎம்க்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ பை டூ பிஎம்க்கு த்ரீ பை டூ அப்போ மேலே த்ரீ இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் மேல் தாடையில் மூணு பல்லும் கீழ் தாடையில் ரெண்டு பல்லும் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பார்க்கலாமா மேல் தாடையில் பாருங்கள் மேல் தடையில் இந்த ஒன்று இருக்கா அடுத்தது ஒன்று இருக்கா அடுத்தது ஒன்று இருக்கா கீழ் தடையில் பாருங்க இந்த ஒன்று இருக்குது இந்த ஒன்று இருக்குது இந்த ரெண்டு பல் ஓகேவா அதனால தான் த்ரீ பை டூன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா முன்கடவாய் பற்கள் மேலே மூணு கீழே ரெண்டு இருக்குது அடுத்தது லாஸ்ட்டாக என்ன பற்கள் இருக்குது பாருங்கள் பின் கடவாய்ப்பல் பின் கடவாய்ப்பல்ல எம்முன்னு சொல்கிறாங்க த்ரீ பை த்ரீ அப்போ இதுக்கு அர்த்தம் என்னது மேலே மூணு பல் கீழே மூணு பல்னு அர்த்தம் பார்க்கலாமா எப்படி இருக்குன்ட்டு இங்கே பாருங்கள் மேலே மூணு பல் இருக்கா கீழே மூணு பல் இருக்கா அவ்வளோதான் ஓகேவா இதில் இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது முயலுக்கு மேல் தாடை கீழ் தாடையில் பற்கள் இருக்கும் ஆனால் ஏதாவது ஒரு பக்கம் மட்டும் தான் இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் இருக்காது ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் இருக்கும் அந்த ஒரு பக்கத்தில் தான் அது அரைக்கிறது மெல்லுறது எல்லாமே நடக்கும் நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் வலிச்சதுன்னா இன்னொரு பக்கத்துக்கு மாற்றி வச்சு அரைப்போம் பட் இதுக்கு அப்படி அரைக்க முடியாது ஒரே பக்கத்துக்கு மட்டும் தான் அரைக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெட்டும் பற்கள் வந்து டூ பை த்ரீயாம் அப்புறம் கோரை பற்கள் கிடையாது ஸோ ஜீரோ பை ஜீரோ முன்கடவாய் பற்களில் மேலே மூணு பல் அதனால் த்ரீ கீழே ரெண்டு பல் அதனால் பை டூ பின் கடவாய் பற்களில் மேலே த்ரீ கீழே ஒன் கீழேயும் த்ரீ இதுதான் அதனுடைய பல் அமைப்பு இதை எப்படி எழுதுறாங்கன்னா 
டூ ஜீரோ த்ரீ த்ரீ பை ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ ஏன்னா இங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டாங்க பா பல் வைப்பாடில் ரெண்டு கோ வெட்டும் அப்போ இதை பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி மேலே டூ இருந்துச்சுன்னா வெட்டும் பற்கள் மேல் பக்கத்தில் டூ இருக்கு கோரை பற்கள் கிடையாது முன் கடவாய்ப்பல் மூணு பின் கடவாய்ப்பல் மூணு அதே மாதிரி கீழ் பகுதியை எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு வெட்டும் பல் கோரை பல் கிடையாது இரண்டு வெட்டு ப இரண்டு முன் கடவாய்ப்பல் இருக்கு மூணு பின் கடவாய்ப்பற்கள் இருக்குது அதே மாதிரி அடுத்தது பாருங்க முயலுக்கு கோரை பற்கள் கிடையாது சொன்னோமா பார்த்தோமா அதில் எந்த கோரை பல்லும் இல்லை அதில் ஸ்பேஸ் மட்டும் இருக்குன்ட்டு அந்த ஸ்பேஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் முயல்களின் வெட்டும் பற்களுக்கும் முன்கடவை பற்களுக்கும் இடையே இடைவெளி பகுதி டாய் டயால் டயாஸ்டிமா அல்லது பல் இலைவெளி என அழைக்கப்படுகிறது இந்த இது கோரை பல் இருக்கக்கூடிய இடம் இருக்கா முன்கடவாய் பற்களுக்கும் பின் மேல் தடைக்கும் இடையில இந்த கேப் இருக்குல்ல இதை வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க டயாஸ்டிமா அப்படின்னு சொல்றாங்க டயாஸ்டிமா அல்லன்னா அது பல் இடைவெளின்னு சொல்றாங்க அந்த இடைவெளி எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா அது சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு வந்து அரைக்கும் போது அதுல வந்து சில விதம் அப்படி வச்சு அதை அதை அரைக்கிறதுக்கு அது யூஸ் ஆகுதுன்றாங்க மெல்லும் போது மறைக்கும் போதும் உணவை கையாளுவதற்கு இந்த பல் இடைவெளி பயன்படுது அந்த கேப் வந்து அது சாப்பிடும் போது மற்ற உணவு வந்து சா மெல்லும் போது அந்த கேப் வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இது இவ்வளோந்தான் பல் அமைப்பு அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா சுவாச மண்டலம் என்ன பார்க்க போகிறோம் சுவாச மண்டலம் முயலுடைய சுவாசம் ஓரிணை நுரையீரல் நுரையீரல்களால் நிகழ்த்தப்படுகிறது இவை மென்மையான பஞ்சு போன்ற திசுக்களால் ஆக்கப்பட்டு மார்பு கூட்டிக்குள் வைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது இது வந்து ஓர் இணை நுரையீரல் ஓர் இணை நுரையீரல் வெறும் நுரையீரல் ஒரு நுரையீரல் மட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரே ஒரு தான் இருக்கும் ஓர் இணைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை ஓர் இணை அப்படின்றத பிரித்து பார்த்தோன்னா ஓர் ப்ளஸ் இணைன்னு வரும் அப்படிதானே அப்போ ஓர் இணை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு இணை இருக்குது ஓகேவா இந்த மாதிரி இணை இருக்கிற தான் ஓர் இணைன்னு சொல்லுவாங்க அது சுவாசத்துக்கு யூஸ் ஆகுது அந்த நுரையீரல் எப்படி இருக்குமா பஞ்சு மாதிரி இருக்கக்கூடிய திசுக்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எப்படி இருக்கு பஞ்சு மாதிரி இருக்கக்கூடிய திசுக்கள்னால ஆக்கப்பட்டு அதை எதுக்குள்ள வச்சு பாதுகாக்குதுன்னா மார்பு கூட்டுக்குள்ள வச்சு பாதுகாக்குது நம்மளுக்கும் நுரையீரல் எப்படி இருக்கும் மார்பு கூட்டுக்குள்ள தான் பாதுகாக்கப்படுது அந்த இடத்துல இன்னொன்று என்ன இருக்கும் இதயமும் இருக்கும் அப்படிதானே மார்பு கூடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோனால என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் நுரையீரல் இதயம் அதில் நுரையீரல் அதுக்குள்ள வச்சு பாதுகாக்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் மார்பு அந்த நுரையீரலை சுற்றி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க மார்பு பகுதியில் அந்த நுரையீரலை சுற்றி என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் முதுகு புறத்தில் முதுகெலும்பு இருக்குது முதுகு புறத்தில் முதுகெலும்பு வயிறு புறத்தில் மார்பெலும்பு பக்கவாட்டில் விழா எலும்பு அந்த நுரையீரல் இருக்குன்னா அதை சுற்றி எலும்புகளால் அந்த நுரையீரல் வந்து பாதுகாக்கப்படுதுன்னு சொன்னோமா அது எப்படி பாதுகாக்கப்படுதுன்னா முன்னாடி பகுதி வயிறு அப்படிதானே அந்த முன்னாடி பகுதியில் இருக்கக்கூடியது மார்பு கூடுனால பாதுகாக்கப்படுது பின்னாடி வந்து முதுகு புறன்றனால முதுகு கூடுனா முதுகு எலும்புனால அது பாதுகாக்கப்படுது ரெண்டு சைடும் பக்கவாடு அப்படிதானே ஸோ அந்த பக்கவாட்டில் என்ன இருக்கும் விழா எலும்பு இருக்கும் அந்த விழா எலும்புனால அந்த நுரையீரல் பாதுகாக்கப்படுது மார்பருக்கு கீழே குவிந்த உதர விதானம் இதுக்கு முன்னாடி உதர விதானம் நம்ம பார்த்தோமா எதுக்கு பார்த்தோம் அதனுடைய சுவாச இயக்கத்துக்கு அந்த உதர விதானம் ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த நுரையீரல் எப்படி சுருங்கி சுருங்கி விதி விரியுதோ அதே மாதிரி இந்த உதர விதானமும் அதுக்கேற்றாப்ப அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை வந்து மாற்றி அமைக்கும் அப்படின்றது பார்த்தோமா இங்கே அதே தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த மார்பருக்கு கீழே அந்த உதர விதானம் இருக்குமா முன்னாடி நம்ம அந்த உதிர விதானம் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம் மார்புக்கும் ஆஹ் வயிற்று பகுதிக்கு இடையில இருக்குன்னு பார்த்தோமா அதே தான் மார்பரைக்கு கீழே ஓகேவா அந்த உதிர விதானம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம நுரையீரலை சுத்தி ரெண்டு இரட்டை ஜவ்வு இருக்கான் ஓகேவா ப்ளூரா அப்படின்ற இரட்டை ஜவ்வு ஆஹ் நுரையீரலுக்கும் இரட்டை ஜவ்வு இருக்கும் மூளைக்கு இரட்டை ஜவ்வு இதயத்துக்கு இரட்டை ஜவ்வு இருக்கும் மூளைக்கு வந்து மூன்று ஜவ்வு இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஜவ்வு வந்து பார்த்துக்கணும் நுரையீரலுக்கு ப்ளூரா அப்படின்ற இரட்டை சவ்வு நுரையீரலுக்கு ப்ளூரான்ற இரட்டை சவ்வு அப்படின்ற உரையினால அது சூழப்பட்டு அது பாதுகாக்கப்படுது வெளிப்புற காற்று புறநாசிகளின் வழியாக சுவாச பாதையில் நுழைந்து தொண்டையை அடைகிறது தொண்டையிலிருந்து குரல் விலை வழியாக மூச்சு குழாயினுள் காற்று நுழைகிறது வெளிப்புற காற்று சுற்று சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்று நாசி தொலை வழியோடி வந்து சுவாச பாதைக்கு வந்து அது நேராக தொண்டை வழியோடி குரல் வலைக்கு வந்து குரல் வலையிலேருந்து எங்கே வருதோ மூச்சு குழாய்க்குள்ளே வருதான் 
அந்த மூச்சு குழாயிலிருந்து நேராக ஒரு குரல் பெட்டின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா மேற்பகுதியில் அகன்ற குரல் பெட்டி அதான் குரல் வலை ஃபஸ்ட் என்ன சொன்னோம் நாசி வழியோடி தொண்டைக்கு வருது தொண்டையிலிருந்து மூச்சு குழாய்க்கு வருது அந்த மூச்சு குழாய்க்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது குரல் வலை இருக்குது தொண்டைக்கும் மூச்சு குழாய்க்கும் இடையில் குரல் வலை இருக்குது அதை குரல் பெட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா லேரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குரல் வலையை என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க குரல் பெட்டி அல்லைனா லேரிங்ஸ் குரல் பெட்டி இல்லைனா லேரிங்ஸ் அந்த குரல் வலை எங்கே இருக்குது தொண்டைக்கும் மூச்சு குழலுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் இருக்குது இந்த பிக்சர் பார்த்தா தெரியும் இது தொண்டை இதுக்கு மேலே இங்கே இருக்கக்கூடியது தொண்டை இது மூச்சு குழல் இதுக்கு இடையில இங்கே இருக்கா இதுதான் வந்து குரல் வலை அதை குரல் பெட்டின்னு சொல்லுவாங்க லேரிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இக்குரல் பெட்டியில் சுவர் போ இக்குரல் பெட்டியின் சுவர் நான்கு குருத்தெலும்பு தகடுகளால் வலுவூட்டப்பட் பெற்றுள்ளன அதாவது இந்த இருக்குல்ல இது ஒரு குருத்தெலும்பு இந்த சைடில் ஒரு குருத்தெலும்பு இங்கே ஒரு குருத்தெலும்பு இதுக்கு பின்னாடி ஒரு குருத்தெலும்பு இருக்கும் ஸோ நாலு குருத்தெலும்பை வச்சு ஒரு சுவர் மாதிரி அந்த குரல் வலை வந்து பாதுகாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குரல் பெட்டிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குரல் நான் அதிர் வரைகிறதுனால ஒளி எழுப்பப்படுது அதில் அதாவது முயல் கிட்டேருந்து எப்படி ஒளி எழுப்பப்படுதுன்னா குரல் பெட்டிக்குள்ளே ஒரு குரல் நான் இருக்குது அந்த குரல் நான் அதிர்வடையும் போது தான் ஒளி எழுப்பப்படுகிறது அந்த குரல் பெட்டியில் குரல் பெட்டி ட்ரக்கியா அல்லது மூச்சு குழாயாக மூச்சு குழாய் குரல் பெட்டியிலேருந்து டேரலாக டேரெக்டாக எங்கே வருது குரல் மூச்சு குழலுக்கு வருது அந்த மூச்சு குழலை இன்னொன்று என்னன்னு சொல்கிறாங்க ட்ரக்கியா மூச்சு குழல் என்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க டக்கியா இதேமாரி குரல் வலையை இன்னொன்று என்ன சொன்னாங்க லேரிங்ஸ் ஓகேவா இதை நல்லா கிளியராக பார்த்துக்கோங்க மூ காற்று வந்து நாசி தொலை வலியோடி தொண்டைக்கு வருது தொண்டையிலேருந்து குரல் வலைக்கு போகுது குரல் வலை இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க லேரிங்ஸ் அடுத்தது குரல் வலை வந்து எப்படி பாதுகாக்கப்படுது நான்கு குருத்தெலும்பு சுவர்களால் பாதுகாக்கப்படுது அப்புறம் அந்த குரல் வலையிலேருந்து மூச்சு குழலுக்கு அந்த காற்று போகுது அந்த மூச்சு குழலை இன்னொரு பேர் சொ என்ன சொல்கிறாங்க ட்ரக்கியா ஓகேவா ட்ரக்கியா அடுத்தது மூச்சு குழாயிலிருந்து அந்த காற்று வந்து குருத்தெலும்பு வளையங்கள் இந்த இருக்கா இந்த மூச்சு குழலில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வளைவு வளைவாக இருக்கா இதை தான் குருத்தெலும்பு வளைவுன்னு சொல்கிறாங்க இது என்னென்னு சொல்கிறாங்க குருத்தெலும்பு வளையங்கள் இந்த குருத்தெலும்பு வளையங்கள்னால தாங்கப்படுது அப்புறமா உணவு உணவானது ஆ உணவு வந்து டைரெக்டாக என்ன பண்ணுது அந்த குரல் வலையிலேருந்து மூச்சு குழலுக்குள்ள அந்த டியூபு போகுதா நம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு அந்த குரல் வலையிலேருந்து நம்ம மூச்சு குழலுக்கு வராமல் உணவு குழலுக்கு போகாமல் மூச்சு குழலுக்குள்ளே வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக அது ஒரு மூடி மாதிரி வச்சு பாதுகாக்குது ஓகேவா அதை தான் குரல் வலை மூடின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மூச்சும் அந்த மூக்கொழியோடி வந்து தொண்டைக்கு வந்து தொண்டையிலேருந்து குரல் வலை குரல் வலையிலேருந்து மூச்சு குழாய் வருதுன்னு சொல்கிறோமா சாப்பாடு எப்படி போகுன்னா தொண்டையிலேருந்து குரல் வலை குரல் வலையிலேருந்து எங்கே போகுது உணவு குழாய்க்கு போகுது பட் உணவு குழாய்க்கு போகும்போது அது போகாமல் அது டைரெக்டாக மூச்சு குழலுக்கு வந்துட்டுனா நம்மளுக்கு வந்து அது மூச்சு விடுறது கஷ்டமாயிரும் ஸோ அப்படி வராமல் இருக்கிறதுக்காக குரல் வலையில் ஒரு மூடி மாதிரி பாதுகாக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதில் கொடுத்துருக்காங்க உணவானது குரல் வலை வழியாக மூச்சு குழாயினுள் செல்வதை மூச்சு குரல் வலை மூடி தடுக்கிறது மூச்சு குழாய்க்குள்ளே வந்துடாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு குரல் வலையில் ஒரு மூடி மாதிரி இருக்குது அதை குரல் வலை மூடி மூச்சு குழாய் மார்பு பகுதியை அடைந்ததும் மூச்சு குழாய் மார்பு பகுதி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு மூச்சு குழல் மாறி கிளை குழல்கள் பிரியுது பிரிஞ்சு அது டைரெக்டாக எங்கே போகுது நுரையீரலுக்கு போகுது போய் அங்கே வந்து காற்று பயின் சின்ன சின்ன காற்று அறைகள் இருக்கும் அந்த காற்று அறைகளுக்கு போய் அது சுவாசிக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸை எடுக்குது அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து சுவாச பாதை ஓகேவா அடுத்தது சுவாச செயலி செயலியல் சுவாச செயலியல் சுவாச செயலியல்னா உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் ரெண்டு சுவாசம் இருக்குமா உட்சுவாசம்னா என்னது காற்றை உள்ளே எடுக்கிறது வெளி சுவாசம்னா உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய காற்று வெளியே கொண்டுட்டு போகிறது இது வந்து வாயு பரிமாற்றம் மூலமாக நடைபெறுது உட்சுவாசம்ன்றது ஒரு செயல்மிகு நிகழ்வாம் வெளி சுவாசம்ன்றது ஒரு மந்தமான நிகழ்வாம் ஓகேவா நல்லா பார்த்துக்கோங்க உட்சுவாசம்னா என்னது செயல்மிகு நிகழ்வு வெளி சுவாசம் அப்படின்றது மந்த நிகழ்வு அடுத்தது சுற்றோட்ட மண்டலம் சுற்றோட்ட 
மண்டலம் சுற்றோட்ட மண்டலம் அப்படின்னா முயலுக்கு முயலுடைய சுற்றோட்ட மண்டலம் என்னெல்லாம்னு பார்த்தோன்னா இரத்தம் இரத்த குழாய்கள் மற்றும் இதயம் இரத்தம் இரத்த குழாய்கள் மற்றும் இதயம் இதயம் வந்து பேரிக்காய் வடிவத்தில் மார்பரையினுள் இரு நுரையீரலுக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் என்னெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னால் ரத்த ரத்த குழாய் அப்புறமா இதயம் அப்படி தானே ஸோ அந்த இதயம் வந்து எந்த வடிவத்தில் இருக்கும் முயலுக்கு அப்படின்னா பேரிக்காய் வடிவத்தில் இருக்குமா நம்ம அட்டையில் இதே பேரிக்காய் வடிவம் பார்த்தோம் அங்கே என்ன இருக்கும்னா அட்டையில் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் இருக்குமா அந்த பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் அந்த கரு அந்த அண்டம் அண்டம் சொல்லுவோம்ல பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் அந்த அண்டம் வந்து பேரிக்காய் வடிவத்தில் இருக்கும்னு பார்த்தோம் இங்கே முயலுக்கு இதயம் வந்து பேரிக்காய் வடிவத்தில் இருக்கான் இப்போ புரியுதா பேரிக்காய்ன்றது இந்த படத்தில் ரெண்டு இதில் யூஸ் ஆகுது ஒன்று வந்து அட்டையில் யூஸ் ஆகுது அட்டையில் வந்து எங்கே இருக்குது அதனுடைய பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் இருக்குல்ல அது வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அண்டம் வந்து பேரிக்காய் வடிவத்தில் இருக்கும் முயலுக்கு முயலுடைய இதயம் பேரிக்காய் வடிவத்தில் இருக்குது இந்த இதயத்தில் பெரிகார்டியம் அப்படின்ற இரட்டை சவுனால் ஒரு உரை வந்து சூழப்பட்டிருக்கு ஓகேவா நுரையீரலில் என்ன இருக்கு நுரையீரலில் ஒரு ஜவு பார்த்தோமா ப்ளூரா நுரையீரலில் இருக்கிறது என்னது ப்ளூரா இதில் என்ன இருக்கு பெரிகார்டியம் நுரையீரலில் ப்ளூரா இதயத்தில் பெரிகார்டியம் இந்த இதயம் வந்து ரெண்டு நுரையீரலுக்கும் இடையில் மார்பு கூட்டுக்குள்ளே பாதுகாக்கப்படுது ரெண்டு நுரையீரலுக்கும் சென்டரில் இருக்குது இந்த இதயத்தில் நம்ம நம்மளுக்கு தெரியும் மனுஷங்களுக்கும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டு ஆறிக்கல் ரெண்டு வெண்ட்ரிக்கல் அப்படின்ட்டு நாலு அறை இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் முயலுக்கும் இருக்குது இதில் இது கொஞ்சம் நல்லா கிளியராக பார்க்கணும் வலது மற்றும் இடது ஆறிக்கல் ஓகேவா வலது ஆறிக்கலுக்கும் இடது ஆறிக்கலையும் பிரிக்கணும் அப்படி தானே வலது ஆறிக்கல் இடது ஆறிக்கல்ட்டு அந்த இதை ரெண்டையும் பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு தடுப்பு சுவர் இருக்கான் அந்த தடுப்பு சுவருடைய பேர் என்னன்னா ஆரிக்கல் இடை தடுப்பு சுவர் வலது ஆரிக்கல் இடது ஆரிக்கல் ரெண்டையும் பிரிக்கிறதுக்கும் ஒரு தடுப்பு சுவர் இருக்கு அந்த தடுப்பு சுவருடைய பேர் என்னதான் ஆரிக்கல் இடை தடுப்பு சுவர் அதே மாதிரி அடுத்தது பாருங்க இந்த லைன் பாருங்க வ வலது மற்றும் இடது வென்றிக்கலையும் தடுக்கிறதுக்கு அதாவது பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு தடுப்பு சுவர் இருக்கு அந்த தடுப்பு சுவருக்கு பேர் வந்து வென்றிக்கல் இடை தடுப்பு சுவர் புரியுதா ஓகே இந்த ரெண்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கேன் வலது இடது ஆரிக்கல பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு தடுப்பு சுவர் இருக்கு அது பேர் ஆரிக்கல் இடை தடுப்பு சுவர் அதே மாதிரி வென்றிக்கல் வலது இடத பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு தடுப்பு சுவர் இருக்கு அதுக்கு வென்றிக்கல் இடை தடுப்பு சுவர் அடுத்த லைன் பாருங்க அதாவது இந்த வலது ஆரிக்கல் வலது வென்றிக்கல் ஓகேவா வலது ஆரிக்கல் வலது வென்றிக்கல் இது அது முன்னாடி நம்ம பார்த்தது ஆரிக்கல்ல வலது இடது வென்றிக்கல்ல வலது இடது ரெண்டையும் பிரிக்கிறதுக்கு தடுப்பு சுவர் இங்க பார்த்தோம்னா வென்றிக்கல் ஆரிக்கல் ரெண்டுடைய வலது ஓகேவா வலது ஆரிக்கல் வலது வென்றிக்கல் ரெண்டையுமே வந்து ஜாயின் பண்றதுக்கு ஒரு துளை இருக்கான் வலது ஆரிக்கலையும் வலது வென்றிக்கலையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு துளை இருக்குது அந்த துளையுடைய பெயர் என்னன்றது இந்த க்ரீன் கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் வலது ஆரிக்கிலோ வென்றிக்கிலோ துளை ஓகேவா வலது ஆரிக்கிலோ வென்றிக்கிலோ துளை வலது ஆரிக்கிலோ வென்றிக்கிலோ துளை மூலம் வலது ஆரிக்கல் வலது வென்றிக்கிள்னு துரத்திறக்கிறது அதாவது வலது ஆரிக்கல் வந்து இப்போ எப்படி சொல்கிறது இங்கே பாருங்கள் இப்போ இங்கே வந்து வலது ஆரிக்கல் இருக்குது ஓகேவா இங்கே வலது வென்றிக்கல் இருக்குது ஓகேவா இந்த வலது இது வந்து ஆரிக்கல் வலது ஆரிக்கல் இது வலது வென்றிக்கல் ஓகேவா இந்த வலது ஆரிக்கல் வென்றிக்குள்ளோட இப்போ ஜாயிண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு துளை மாதிரி இருக்குது இந்த துளையுடைய பெயர் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா வலது ஆரிக்கலோ வலது ஆரிக்கலோ வென்றிக்கலோ துளைன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதே மாதிரி தான் இடது சைட்லேயும் இருக்குது ஓகேவா இது இடது ஆரிக்கல் இது இடது வென்றிக்கல் இது இடது ஆரிக்கல் இடது வென்றிக்கல் இந்த ரெண்டையும் இணைக்கிறதுக்கு ஒரு தொலை இருக்கு அதுக்கு பெயர் இடது ஆரிக்கலோ வென்றிக்கலோ துளை புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு இப்போ இப்போ பாருங்க வலது ஆரிக்கலோ வென்றிக்கலோ துளைக்கு துளைய மூவிதல் வாழ்வுகள் மூலமாக காக்குறாங்க 
பாதுகாக்கிறாங்க ஓகேவா இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இத்துளை மூவிதல் வாழ்வுகளால் காக்கப்படுகிறது எந்த துளை வலது ஆறிக்கிலோ வெண்ட்ரிக்கிலோ துளை புரிஞ்சிருச்சா அடுத்தது இந்த இடது ஆறு கிலோ வெண்ட்ரி கிலோ துளை இருக்குல்ல அது எது மூலமாக பாதுகாக்குறாங்கன்னா ஈரிதல் வலதுக்கு மூவிதல் இடதுக்கு ஈரிதல் ஓகேவா வலதுக்கு மூவிதல் ஈர் இடதுக்கு ஈரிதல் அதாவது அதில் மூன்று இதில் இரண்டு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதில் மூணு இதில் ரெண்டு எப்போதுமே வலது சைடு தான் நம்ம அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அதனால் அதில் அதில் இருக்கக்கூடிய வாழ்வு அதிகமாக இருக்குது மூணுன்னு இருக்குது இடது கையை வந்து நம்ம இடது சைடை வந்து மேக்ஸிமம் ரொம்பலாம் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ரெண்டு கம்மியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா வலது சைடு எத்தனை வாழ்வு மூன்று வாழ்வு இடது சைடில் ரெண்டு வாழ்வு ஓகேவா இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நுரையீரல் வளைவு மற்றும் பெருந்தமணி திறக்கும் இடங்களில் அரை சந்திர வாழ்வுகள் உள்ளன நுரையீரல் வளைவும் பெருந்தமணியும் திறக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்கான் சரி அந்த இடத்துல அரை சந்திர வாழ்வுகள் இருக்குது புரிஞ்சுதா இந்த பேராக்ராஃப் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை இதயத்தில் ஆறி இர வா இரண்டு ஆறிக்கள் இரண்டு வெண்டிக்கள் நாலு அறை இருக்குதா அதில் வலது மற்றும் இடது ஆறிக்கள் வலது மற்றும் இடது ஆறிக்கள் அந்த ஆறிக்கள் வலது இடதை வந்து பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு தடுப்பு சுவர் இருக்குது அதுக்கு பெயர் ஆறிக்கள் இடை தடுப்பு சுவர் அதே மாதிரி வெண்ட்ரிக்கல்லையும் வலது இடதுன்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அதுக்கும் என்ன இருக்குது ஒரு தடுப்பு இருக்குது அந்த தடுப்புக்கு பெயர் வெண்ட்ரிக்கல் இடை தடுப்பு சுவர் ஓகேவா இனிமே வலது சைடை மட்டும் ஃபஸ்ட்டே நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ வலது சைடை எடுக்க போகிறோம் வலது சைடில் என்னதான் இருக்கும் வலது ஆரிக்கள் இருக்கும் வலது வெண்ட்ரிக்கள் இருக்கும் இந்த இரண்டு பகுதியுமே வலது ஆரிக்குள்ளுக்குள்ளேருந்து ரத்தம் வலது வெண்ட்ரிக்குள்ளே போகணுமா ஒரு துளை இருக்கணும் ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கணுமா அந்த டியூபோட பெயர் என்ன சொல்கிறாங்க வலது ஆரிக்குலோ வெண்ட்ரிக்குலோ துளைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த துளையை எப்படி பாதுகாக்கிறாங்கன்னா ஈரிதல் வாழ்வுகள் மூலமாக பாதுகாக்கிறாங்க ஓகேவா அதே அதுக்கப்புறமா இப்போ இடது சைடு நம்ம எடுக்க போகிறோம் இடது சைடில் என்ன இருக்கும் வலது ஆரிக்கல் வலது வெண்ட்ரிக்கல் ரெண்டு இருக்குமா வலது ஆரிக்குள்ளுக்குள்ளே இருந்து வலது வெண்ட்ரிக்குள்ளுக்குள்ளே போகணுன்னா ஒரு துளை இருக்கும் அதாவது ஒரு கேட் மாதிரி ஓகேவா அந்த துளையுடைய பெயர் வந்து இடது ஆரிக்குலோ வெண்ட்ரிக்குலோ துளை இதை எது மூலமாக பாதுகாக்கிறாங்கன்னா ஈரிதல் ஈரிதல் வாழ்வு மூலமாக பாதுகாக்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது நுரையீரல்லிருந்து பெருந்தமணிக்கு போகக்கூடிய நுரையீரல் வளைவும் பெருந்திரல் த தமணி பெருந்தமணியும் திறக்கக்கூடிய இடங்களை அரை சந்திர வாழ்வுகள் அரை சந்திர வாழ்வுகள்னு சொல்கிறாங்க இதில் மூணு வாழ்வு வருது ஈறுதல் வாழ்வு மூவிதல் வாழ்வு அரை சந்திர வாழ்வுன்னு மூணுது வருது இப்போ இந்த டாபிக் நல்லா கவனிங்க இது ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனித்தா தான் புரியும் இரு மேற்பெருஞ்சீரை மற்றும் ஒரு கீழ்பெருஞ்சீரை ஓகேவா இரு மேற்பெருஞ்சீரை ஒரு கீழ்பெருஞ்சீரை மேற்பெருஞ்சீரைனா முன் கேஸ் கேவல் சிறை கீழ்பெருஞ்சீரைனா பின் கேவல் சிறைன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது மூலமாக இந்த சிறைகள் ரெண்டு சிறை சொன்னோமா மேற்பெருஞ்சிறை கீழ்பெருஞ்சிறை இந்த ரெண்டு சிறைகள் மூலமாக உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாகங்கள் இருந்திருக்கும் அதாவது அது முயல் இருக் முயலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்ஸும் இருக்குமா எல்லா பார்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிளட்டையும் இரத்தத்தையும் இரத்தத்திலிருந்து ஆக்சிஜன் அதாவது அதனோ அது சுவாசிக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையுமே நீக்கிட்டு தான் வலது ஆரிக்குள்குள்ளே போகுது ஓகேவா வலது ஆரிக்குள்குள்ளே ரத்தம் போகுதுன்னா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்ஸில் இருந்தும் அந்த ரத்தம் வரக்கூடிய ரத்தத்திலேருந்து ஆக்சிஜனை பிரித்து தான் வலது ஆரிக்குள்குள்ளே விடுறாங்க ஓகேவா இடது ஆரிக்குள்குள்ளே நுரையீரல் சிறைகள் மூலமாக எந்த சிறை மூலமாக நுரையீரல்லேருந்து ஆக்சிஜனை உள்ளே செலுத்தி நுரையீரலுக்குள்ளே தானே காற்று இருக்கும் காற்றுனா என்னது ஆக்சிஜன் தானே ஸோ நுரையீரலுக்குள்ளேருந்து இடது ஆரிக்குள்குள்ளே ரத்தம் போகுது அப்போ அது எந்த மாதிரியான ரத்தம் இருக்கும் ஆக்சிஜன் ஏற்றப்பட்ட ரத்தம் அதாவது ரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடிய ரத்தம் தான் வந்து இடது ஆரிக்குள்குள்ளே போகுது புரிஞ்சிருச்சா இப்போ வலது ஆரிக்குள்குள்ளே போகக்கூடிய ரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் இருக்காது இடது ஆரிக்குள்குள்ளே இருக் போகக்கூடிய ஆக் ரத்தத்துக்குள்ளே ஆக்சிஜன் இருக்கும் அப்போது இடது ஆரிக்குள்குள்ளே போகக்கூடிய ஆ ரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு அது எங்கேருந்து போயிருக்கணும் நுரையீரல்குள்ளேருந்து போயிருக்கணும் ஓகேவா இதே வலது ஆரிக்குள்குள்ளே போகக்கூடிய ரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் இருக்காது 
அது எங்கிருந்து போகுது உடல்ல மற்ற பகுதியில இருக்கக்கூடிய ரத்தம் எல்லாமே வலது ஆரிக்குள்குள்ள போகுது ஓகேவா இதுதான் ஆரிக்குள்குள்ள போகக்கூடிய ரத்தம் இப்போ நம்ம வென்றிக்கிளுக்கு வரப்போகிறோம் ஓகேவா வென்றிக்கிளில் வலது வென்றிக்கிள் வலது ஆரிக்கிள்குள்ள போகக்கூடிய இரத்தம் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் போகுன்னு சொன்னோமா ஆனால் வென்றிக்கிள்குள்ள இரத்தம் வந் போகக்கூடிய இரத்தம் நுரையீரலிருந்து போகிறதுனால ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தத்தை நுரையீரலுக்கு எடுத்து செல்லுது ஓகேவா அதே மாதிரி தான் வலது இடது ஆரிக்கல்ல வந்து என்ன வலது ஆரிக்கல்ல என்ன பண்ணுது ஆக்சிஜனே இல்லாம ரத்தம் போகுது அப்படிதானே அதே மாதிரி வலது வென்றிக்கல்லையும் குறைந்த ஆக்சிஜன் கம்மியான ஆக்சிஜனோட ரத்தத்தை நுரையீரலுக்கு எடுத்துட்டு போகுது ஓகேவா புரிஞ்சிருச்சா அடுத்தது வலது இடது வென்றிக்கல் ஓகேவா இடது வென்றிக்கல்ல இருந்து போகக்கூடிய ரத்தம் வந்து அதிகப்படியான ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடிய ரத்தம் தான் போகும் ஓகேவா அதிகப்படியான ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடிய ரத்தம் இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை இப்ப பாருங்க இது வந்து உடம்புல இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாகங்கள் ஓகேவா இதுல அனைத்து பாகங்களும் இருக்குது இதுல வந்து உடம்புல இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாகங்களும் இருக்குது ஓகேவா இது வந்து நுரையீரல் இது நுரையீரல் இப்போ இங்க இதயம் இருக்கு ஓகேவா இதயம் இருக்கு இது இடது சைடு இது வலது சைடு ஓகேவா இதை நம்ம நாலு அறையா பிரிப்போம் அப்படிதானே இது இடது சைடுனா இடது ஆரிக்கல் இடது வென்றிக்கல் இடது வலது ஆரிக்கல் வலது வென்றிக்கல் ஓகேவா இது ஆரிக்கல் இது வென்றிக்கல் ஓகேவா புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ இதுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஆரிக்கல் அப்படி தானே ஓகே இதுல வந்து இது வந்து இதயம்னு வச்சுக்கோங்க இதை நாலு பகுதியாக பிரிக்கிறோம் ஓகேவா இதுல இது வள இது ஆரிக்கில் இதுவும் ஆரிக்கில் இது வென்றிக்கில் வென்றிக்கில் ஓகேவா இது இடது சைடு இது வலது சைடு அதுக்கப்புறமா இது வந்து நுரையீரல் இது அனைத்து பகுதி ஓகேவா அப்போ இது வந்து அனைத்து பாகங்கள் இது நுரையீரல் ஓகேவா இப்போ இது வந் இது வந்து இதயம் சொன்னோமா இந்த இதயத்துல என்ன பண்றாங்க வலது ஆரிக்கல் வலது ஆரிக்கல்னா இது இதான இந்த வலது ஆரிக்கல்ல இருந்து ஆரிக்கலுக்கு இந்த அனைத்து பாகங்கள்ல இருந்து பிளட் வருது ஓகேவா ரத்தம் அனைத்து பாகங்கள்ல இருந்தும் இந்த வலது ஆரிக்கலுக்கு ரத்தம் வருது இந்த ரத்தம் எப்படி இருக்கு ஆக்சிஜன் இல்லாத ஒரு ரத்தம் ரத்தமா வருது ஓகேவா அப்ப இந்த பக்கம் எல்லாமே வந்து இப்ப இங்க இருந்து என்ன பண் இங்க இருந்து வரக்கூடிய ரத்தம் ஆக்சிஜன் இல்லாம வருது அப்படிதானே அதே மாதிரி இங்க வலது வென்றிக்கல்ல இருந்து இங்க இருந்து எடுத்து கொண்டுட்டு போகக்கூடிய நுரையீரலுக்கு கொண்டுட்டு போகக்கூடிய ரத்தம் ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனுடைய அளவு ரொம்ப ரொம்ப கம்மின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அப்ப இந்த பக்கமே வந்து ஆக்சிஜன் குறைவுன்னு வச்சுக்கோங்க வலது சைடுனாலே ஆக்சிஜன் குறைவு ஓகேவா அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா வலது அனைத்து பாகங்கள்ல இருந்தும் வலது ஆரிக்கலுக்கு எடுத்துட்டு வரக்கூடிய ரத்தம் வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாத ரத்தம் அதே மாதிரி வலது வென்றிக்கல்ல இருந்து நுரையீரலுக்கு கொண்டுட்டு போகக்கூடிய ரத்தத்துல வந்து ஆக்சிஜனுடைய அளவு கம்மின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு அடுத்தது பாருங்க இடது சைடு வரலாம் இப்போ இடது சைடுல ஃபர்ஸ்ட் ஆரிக்கல் அப்படிதானே இடது ஆரிக்கலுக்கு நுரையீரல்ல இருந்து வரக்கூடிய ரத்தம் வந்து ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தம் ஓகேவா ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தம் அதே மாதிரி இடது சைடுல இருக்கக்கூடிய வென்றிக்கல்ல இருந்த அனைத்து பாகங்களுக்கும் எடுத்து செல்லக்கூடிய ரத்தத்தில இருக்கக்கூடிய 
ஆக்சிஜனுடைய அளவு ரொம்ப அதிகம் அப்போ இந்த பகுதினாலே ஆக்சிஜன் தான் இடது சைடுனாலே ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடிய இடம் வலது பக்கத்தில் ஆக்சிஜன் ரொம்ப கம்மியானதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இதை வச்சு ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதே தான் இதில் கொடுத்துருக்கு ஓகேவா இடது சைடு அப்படின்னாலே என்ன சொல்லுவோம் ரத்தம் கம்மி தானே அதனால் இடது ஆரிக்குள்ளேருந்து ஆரிக்குளுக்கு அனைத்து பாகங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய ரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் இருக்காது அடுத்தது இந்த இடத்து இதை பாருங்கள் இதில் வலது ஆ வென்றிக்கல்லிருந்து நுரையீரலுக்கு வளைவு கிளம்பி அப்படின்றது வழியோடி ஆக்சிஜன் எடுத்து செல்லப்படுது அதில் இருக்கக்கூடிய இரத்த ஆக்சிஜனுடைய அளவு வந்து ரொம்ப குறைவு ஓகே குறைந்த ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடிய இரத்தத்தை தான் நுரையீரலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது இப்போ புரிஞ்சிருச்சா வலது சைட்னாலே ஆக்சிஜன் கம்மி அடுத்தது பாருங்கள் இடது சைட் பார்க்கலாம் இடது சைடில் என்னது ஆரிக்கல் ஆரிக்கலுக்கு நுரையீரலிருந்து ரத்தம் வருது அப்படி தானே அந்த நுரையீரல் சிறை இங்கே வந்து சிறை ஆரிக்கல் அப்படின்னாலே சிறை வரும் வென்றிக்கல் அப்படின்னாலே வளைவு சரியா வென்றிக்கல்னா வளைவு ஆரிக்கல்னா சிறை ஓகேவா அப்போ இடது இடது ஆரிக்கலுக்கு நுரையீரல் சிறையிலிருந்து ரத்தம் எடுத்து செல்லப்படுது அந்த இரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஓகேவா இனிமே வலது இடது வென்றிக்கல் பார்க்கும் இடது வென்றிக்கல்ல பாருங்க சிஸ்டமிக் வளைவு ஓகேவா இதில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டமிக் வளைவு வ வலது வென்றிக்கல்ல என்ன இருக்கும் நுரையீரல் வளைவு ஓகேவா அப்போ இடது வென்றிக்கல்ல பாருங்க இடது சைட்னாலே அதிகமான ஆக்சிஜன் சொன்னோமா அப்போ இங்கே பாருங்க மிகுந்த ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தை உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாகங்களுக்கும் எடுத்து செல்லுகிறது ஓகேவா இந்த பா பேராகிராஃபை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்க ரொம்பவே சான்ஸ் இருக்கு அடுத்தது நரம்பு மண்டலம் அடுத்தது நரம்பு மண்டலம் இந்த நரம்பு மண்டலம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நரம்பு மண்டலம் சொல்கிறாங்க ஒன்று மைய நரம்பு மண்டலம் புற அமைப்பு நரம்பு மண்டலம் தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் மூணு நம் மர நரம்பு மண்டலம் இருக்குது மைய நரம்பு மண்டலம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் மூளையும் தண்டு வடங்கும் அடங்கும் ஓகேவா மைய நரம்பு மண்டலம்னா மூளையும் தண்டு வடமும் அடங்கும் புற அமைப்பு நரம்பு மண்டலம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா புற அமைப்பு நரம்பு மண்டலத்தில் அதே மாதிரி மூளையும் தண்டு வடமும் இருக்குது ஆனால் அதில் என்ன சொல்கிறாங்க பன்னிரெண்டு இணை மூளை நரம்பு மண்டலமும் முப்பத்தேழு இணை தண்டுவட நரம்பு மண்டலம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க தேர்ட் ஒன் தானியங்கி நரம்பு மண்டலமா அதில் வந்து பரிவு மற்றும் இணை பரிவு நரம்பு மண்டலங்களால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கான் மைய நரம்பு மண்டலம்னா என்னது மூளையும் தண்டு வடமும் புற அமைப்பு நரம்பு மண்டலம்னா பன்னிரெண்டு இணை மூ மூளை நரம்பு மண்டலமும் முப்பத்தேழு இணை தண்டுவட நரம்பும் இருக்குது தானியங்கி நரம்பு மண்டலம்னா பரிவு மற்றும் இணை பரிவு நரம்பு மண்டலங்களால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஓகேவா அடுத்து இது மூளைன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா மூளை வந்து மண்டையூட்டுக்களை பாதுகாப்பாக வைக்கப்படுது நுரையீரலும் இதையும் மண் மார்பு கூட்டுக்குள்ள பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கு அப்படி தானே அதே மாதிரி மண்டையோட்டுக்குள்ள மூளை வந்து பாதுகாப்பாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் மூளையில் மூன்று சவ்வு உரைகளால் சூழப்பட்டிருக்கு நுரையீரலில் ப்ளூரான்ற இரட்டை ஜவ்வு இதயத்தில் பெரிகார்டியம் அப்படின்ற இரட்டை ஜவ்வு மூளையில் மூன்று ஜவ்வு இருக்குது இந்த மூன்று ஜவ்வுக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் இருக்குது வெளி ஜவ்வுன்னு எடுத்துட்டோம்னா அதனுடைய பெயர் டியூரா மேட்டர் டியூரா மேட்டர் உட்சவுன்னு எடுத்துட்டோன்னா பயா மேட்டர் பயா மேட்டர் இடை சவுன்னு எடுத்துட்டோன்னா அரக்னாய்டு உரை அரக்னாய்டு உரை ஓகேவா அடுத்தது பாருங்க மூளையே மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க முன்மூளை நடுமூளை பின்மூளைன்ட்டு முன்மூளை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் ஒரு ஒரு ஓரிணை நுகர்ச்சி கதுப்புகள் முன்மூளையில் என்னெல்லாம் இருக்குது ஓரிணை நுகர்ச்சி கதுப்புகள் பெருமூளை அரைக்கோளங்கள் டயன் செஃப் செஃபாலான் ஓகேவா முன்மூளையில் மூணு இது இருக்குது என்னெல்லாம் ஒன்று வந்து ஓரிணை நுகர்ச்சி கதுப்புகள் ஓரிணை நுகர்ச்சி கதுப்புகள் ரெண்டாவது பெருமூளை அரைக்கோளங்கள் மூணாவது டயன் செஃபலான் டயன் செஃபலான் அப்படின்ற மூணு பகுதி இருக்குது ஓகேவா அந்த இதில் பெருமூளைன்னு சொல்லியிருக்காங்களா அந்த அக்கா பெருமூளை அரைக்கோளம் இதில் இந்த இந்த படத்தை பாருங்கள் இதுதான் வந்து முன்மூளை ஓகேவா முன்மூளையில் இது நுகர்ச்சி கதுப்பு ரெண்டாவது பெருமூளை அரைக்குளம் சொன்னோமா இந்த பெருமூளை அரைக்குளம் இது எதுக்காக அரைக்குளம்னு வச்சாங்கன்னா இந்த ஒரு அரைக்குளம் இருக்கா இந்த ஒரு அரைக்குளம் இருக்கா இது ரெண்டையும் ஸ்பிளிட் பண்ணுது பாருங்க பிரிக்குது பாருங்க ஒன்று இதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு கார்ஃபல் கலோசம் அப்படின்ற ஒரு குறுக்கு நரம்பு பட்டை இருக்குது இதான் வந்து கார்ஃபல் கார்ஃபஸ் கலோசம் கார்ஃபஸ் 
கலோசம் இந்த கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பெரும் பெரும் மூளை அரைக்கோளத்தை இரண்டு கார்பல் க கலோசம் அப்படின்ற ஒரு குறுக்கு நரம்பு பட்டையினால இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதான் இது ஒரு அரைக்கோளம் இது ஒரு அரைக்கோளம் இந்த ரெண்டையும் நர இணைக்கக்கூடியது இதுதான் இதுதான் வந்து ஒரு குறுக்கு நரம்பு இது இதனுடைய பெயர் வந்து கார்பல் கலோசம் கார்பல் கலோசம் ஓகேவா அடுத்தது நடுமு இங்க இதுதான் நடுமூளை இவ்வளவு முன்மூளை ஓகேவா இது நடுமூளை அப்புறமா இது பின்மூளை ஓகேவா இதுதான் அது முயலுடைய மூளை பகுதி பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து நடுமூலையில் என்ன இருக்குன்னா பார்வை கோலங்கள் சொல்லுவாங்க அதாவது பார்வை கதுப்புகள் இதுதான் வந்து நடுமூலை ஓகேவா இதுதான் நடுமூலை அதில் வந்து பார்வை கதுப்புகள் இருக்குது அதே பின்மூலைன்னு எடுத்துட்டோன்னா பின்மூலையில் சிறுமூளை மூலங்கள் பான்ஸ் வெலோரி பான்ஸ் வெல்லோரி மூணு தான் இருக்குது ஓகேவா பின்மூலையிலே மூணு இருக்குது ஒன்று சிறுமூளை இன்னொன்று முகு முகுளம் இன்னொன்று பார் வெ வெரோலி அது இதில் கொடுக்கலை பார்ன் வெரோலி வந்து கொடுக்கலை இந்த கொடுத்துருக்காங்களா நடுமூலையில் பார்வை கோளாறு பின்மூலைன்னு எடுத்துட்டோன்னா சிறு பார்வை கோலங்கள் சரியா சி பின்மூலைன்னு எடுத்துட்டோன்னா சிறுமூலை பான்ஸ் வெரோலி முகுளம் அப்படின்னு சொல்லி மூணு பகுதி இருக்குது அடுத்தது சிறுநீரக இனப்பெருக்க மண்டலம் சிறுநீரக இனப்பெருக்க மண்டலம் இதை பார்த்து முடிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு முயல் டாபிக் முடிஞ்சது இப்போ இது கழிவு நீக்கம் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டலங்களை உள்ளடக்கியது கருநிலையில் உள்ள போது இவ்விரு மண்டலங்களும் தனித்தனியே வளர்ச்சி அடைகின்றன ஆனால் முதிர் உயிரின் உயிரியில் இம்மண்டலங்கள் ஒன்றிணைந்து சிறுநீரக இனப்பெருக்க மண்டலம் என்ற ஒரு என்ற ஒரே மண்டலமாகிறது அதாவது முயல் வந்து கருவில் இருக்கும்போது கழி கழிவு நீக்க மண்டலம் இனப்பெருக்க மண்டலம் ரெண்டு மண்டலமும் தனித்தனியாக வளர்ச்சி அடையுது ஆனால் அதே இது முதிர்ச்சி பெறும்போது ஓகேவா முயல் வந்து முதிர்ச்சி அடையும் போது இந்த ரெண்டு மண்டலமுமே என்ன ஆகுதுன்னா இணைந்து ஒரே மண்டலமாக அதாவது சிறுநீரக இனப்பெருக்க மண்டலமாக வளர்ச்சி அடையுதுன்னு சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுதா கருவில் இருக்கும்போது கழிவு நீக்க மண்டலம் வேறு இனப்பெருக்க மண்டலம் வேறன்ட்டு தனித்தனியாக வளர்ச்சி அடையும் ஆனால் முதிர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா சிறுநீரக இனப்பெருக்க மண்டலம்னு சொல்லிட்டு ஒரே மண்டலமாக அது மாறிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கழிவு நீக்க மண்டலம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சிறுநீரகங்கள் கருஞ்சிவப்பு நிறமும் அவரை வதை வடி அவர விதை வடிவமும் கொண்ட வயிற்று அறையில் அமைந்துள்ளது இதையும் வந்து எந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னு பார்த்தோம் பேரிக்காய் வடிவம் சிறுநீரகம் எந்த வடிவத்தில் இருக்கா அர அவரைக்காய் சரியா அவரை விதை அவரை விதை வடிவத்தில் இருக்கா அது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய நிறம் எப்படி இருக்குது கருஞ்சிவப்பு நிறம் வடிவத்தில் இருக்குது வயிற்று பகுதியில் இந்த சிறுநீரகங்கள் வந்து காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் அப்படின்னா இதில் என்ன இருக்குது சிறுநீரகம் இருக்குது சிறுநீர் நாளம் இருக்குது சிறுநீர் பை இருக்குது சிறுநீர் புறவெளி இருக்குது ஓகேவா இப்படி நாலு சிறுநீர் சிறுநீர் சம்மந்தப்பட்ட நாலு உறுப்புகள் இருக்குது அதனால தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் ஓகேவா சிறுநீர் நாலகம் சிறுநீர் பை சிறுநீர் புறவழி சிறுநீரகம் அப்படின்னு நாலு பகுதி இருக்கிறதுனால தான் இங்கே ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் பல நெஃப்ரான்களால் ஆக்கப்பட்ட மெட்டா நெஃப்ரிக் வகையை சார்ந்தது எதால் ஆக்கப்பட்டது நெஃப்ரான்களால் ஆக்கப்பட்ட மெட்டா நெஃப்ரிக் வகையை சார்ந்தது சிறுநீரகங்கள் இரத்தத்திலிருந்து சிறுநீரகங்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா இரத்தத்திலிருந்து நைட்ரஜன் சார்ந்த கழிவுப் பொருட்களை மட்டும் பிரித்து எடுத்து அதை யூரியா வடிவில் வெளியேற்றுது ஓகேவா சிறுநீரகங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுது இரத்தத்திலிருந்து நைட்ரஜன் சார்ந்த கழிவுப் பொருட்களை எடுத்து அதை யூரியா வடிவில் வெளியேற்றிடுது ஓகேவா இரண்டு சிறுநீர சிறுநீரக நாளங்கள் இரண்டு சிறுநீரக நாளங்கள்னா இது ஒரு சிறுநீரகம் சாரி இது ஒரு சிறுநீரகம் இது ஒரு சிறுநீரகம் அப்படிதானே அந்த சிறுநீரகங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய நாளங்கள் தான் இரண்டு சிறுநீரக நாளங்கள்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த ரெண்டு சிறுநீரக நாளங்களும் இரு சிறு நீர் நீர்ப்பை பின்புறத்தில் திறக்கிறது சிறுநீரக பை இருக்கா அதனுடைய பின்புறகத்து பின்புறத்துக்கு போகுது அங்கேருந்து சிறுநீர் புறவழி வழியோடி வெளியில் போகுது ஓகேவா யூரினா வெளியில் போயிடுது அடுத்தது இனப்பெருக்க மண்டலம் இனப்பெருக்கம் வந்து எப்படி ஏற்படுது இதில் ஆண் தனியாக பெண் தனியாக முயல் இருக்குது ஆனால் அட்டையில் எப்படி இருக்கும் உள்ளுக்கே இரண்டு இரண்டு இரு இனப்பெருக்க மண்டலம் இம் இருக்கும் ஆனால் முயலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண் முயல் பெண் முயல் இருக்கிறதுனால இனப்பெருக்கங்களும் தனித்தனியாக இருக்கும் ஆண் முயலுக்கு ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் 
பெண் முயலுக்கு பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு மண்டலம் இருக்கு ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் எடுத்துட்டோம்னா முயலுடைய ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் வந்து ஓரிணை விந்தகம் மற்றும் அவற்றோடு தொடர்புடைய நாளங்கள் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது ஒரு விந்தகம் அது கூட நாளங்களும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க விந்தகங்கள் வந்து விந்து செல்லை உற்பத்தி செய்தான் 